Nossa convidada de hoje é psicoterapeuta, além de fundadora do primeiro instituto brasileiro dedicado exclusivamente ao trauma psicológico. Durante nossa conversa, abordaremos estratégias para superar os traumas, o medo intenso, a ansiedade em situações sociais e as marcas deixadas por relacionamentos abusivos e a violência doméstica. Com vocês, Natasha Ferraz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente, gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é Natasha Ferraz e ela vai falar tudo sobre trauma. Tudo bom, minha querida? <risos> Olá, gente. Nossa, que alegria estar aqui. Muito, muito obrigada mesmo pelo que convite. Isso, é um prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nossa, eu que agradeço. Assim, <risos> vocês vêm fazendo um trabalho muito incrível, na minha opinião, no Brasil, para disseminar a saúde mental, para disseminar coisas boas, coisas positivas. Então, assim, fazer uma micro parte disso... Já deixo meu coração super feliz. Obrigada mesmo, E eu vou gente. te dizer uma coisa. A gente só faz isso porque tem bons convidados. Ah. <risos> Tudo bom, Tudo meu bom? querido? Boa noite, minha querida. <risos> Vamos lá, minha querida. A gente vai começar. Eu queria que você desse um, uma... Como é que eu vou te dizer? Uma contadinha de história. Uhum. Como foi a sua trajetória profissional e por que essa escolha por um tema <risos> tão árduo, né? Mas tão é. necessário, que é trauma. Sim. Eu brinco que eu não tive outra opção a não ser me especializar em trauma psicológico, porque eu sou uma sobrevivente de trauma, hum. né? Uma criança que teve que conviver com violência doméstica, o meu pai era alcoólatra e eu vivi algumas coisas que nenhuma criança deveria ter vivido, na minha opinião. E aí, como qualquer outra pessoa que vive traumas, a gente vai ignorando, achando que a vida é isso mesmo. E na vida adulta, obviamente, comecei a colher os frutos, que era, enfim, sintomas ansiosos, às vezes sintomas depressivos, eu ciclava, eu não conseguia ter constância Ficava na minha energia. Ficava oscilando ali, né? Exato, oscilava demais. E, enfim, com alto conceito muito negativo, crenças limitantes, a vida toda travada. Não sei se pode falar aqui, tipo, um, ah, toda cagada. Sim. <risos> Que deve, é você, aqui é, assim, é um papo, É assim que eu né? falo Exato, na vida real, tá, é, gente? A vida real é aqui Exato. Mesmo. Então, com a vida toda cagada, e nesse caminho, em 2012, eu comecei a faculdade de psicologia, que depois eu tranquei e voltei pra finalizar. Mas foi uma escolha mesmo, você... Não, eu, eu percebia que, desde muito nova, as pessoas falam assim, ah, você devia ser psicóloga, porque você tem jeito pra dar conselho, né, e tal. Mas eu tava tão perdida, que eu não sabia nem... Enfim, o que, que faz... Não tô uhum. dando conta de mim, o que, que eu vou mim. dar conta Exatamente. Mas chegou um momento lá em 2012... Veio oportunidade. Que eu falei, cara... E aí comecei a me interessar por aquilo, tranquei, saí, fiz mais de 40 formações na área de desenvolvimento humano, porque a faculdade, naquele momento, depois voltou a fazer sentido, quando eu achei o trauma. Uhum. Naquele momento, a faculdade, pra mim, não tava me trazendo muito o que eu queria estudar. E aí saí e comecei, em algum momento, na trajetória, nesses mais de 40 cursos a entrar em contato com a informação sobre o trauma psicológico. E nesse momento, eu já tinha tentado de quase tudo para me curar. Quando eu digo quase tudo, é feito milhares de horas de terapia, várias abordagens, tipo, tudo. Eu estava exausta, eu falava, cara, meu caso não tem solução. Eu vou ter que me contentar em ser infeliz, em ter que viver com esses sintomas. Eu tinha, por exemplo, sei lá, se uma pessoa fizesse um comentário negativo no meu Instagram, meu cérebro lia aquilo, Genial. violência... Assim como tinha acontecido com meu pai, e eu começava a me tremer inteiro. Então, não era uma como vida se funcional. Como você estivesse revivenciando aquela Exatamente. situação. Exatamente. Vivi várias situações como O cérebro como essa. fazia um flashback ali. Exato. E, e você voltava àquela Total. situação. Eu tinha situações de flashback, por exemplo. Eu tenho um curso que eu me lembro, que eu, um curso de autoconhecimento, que eu fui para esse curso. E o, o professor estava mostrando um vídeo da, do sistema circulatório. Mas aquilo remeteu ao meu coração acelerado Disparado. na uhum. época dos traumas. E eu comecei a ter um flashback horrível no Uma meio. Uma bad trip total, total. Aquela viagem ruim mesmo. Sintoma de estresse pós-traumático, assim, check total. E eu já tinha desistido de me curar. E aí, quando esse conteúdo sobre trauma psicológico chegou pra mim, porque ele é relativamente novo, assim, dentro da neurociência, porque a gente vem estudando trauma de forma mais veemente nos últimos 30 anos. E isso, em termos de ciência, é ontem. Nada. Exatamente. É nada, né? Então, mas quando esse conteúdo chegou... 
assim, eu, eu peguei aquilo como a minha última esperança, estudei igual uma doida, tipo, 11 formações em psicotraumatologia, congresso, e eu falei, eu vou aprender isso aqui. E eu, de fato, eu consegui encontrar, eu sei que a gente não, o povo não gosta que a gente fale a palavra cura, a minha remissão dos sintomas, mas, é. É, mas eu consegui encontrar esse lugar de paz interior e falei, uau, tantas pessoas devem estar na mesma situação, eu quero prazer. E aí você se elas. reconecta de novo e falou, aí eu me vou precisar de novo, desses instrumentos para poder... Aí eu volto para a faculdade de psicologia e se tudo der certo, ano que vem estou indo fora fazer um mestrado nessa área, porque aqui no Brasil, é, enfim, não tem muitas opções para não dizer nenhuma, talvez, uhum. de de educação de mestrado e doutorado na área do trauma psicológico. E aí, acabei me apaixonando e, e virando um propósito, assim, realmente que eu sinto de Deus no meu coração. Porque esse conteúdo sobre trauma, ele não é muito disponível no Brasil, não. assim. Então, e aí, vim parar aqui. Você encontrou teu sentido e propósito. Encontrei. Encontrei. A partir Encontrei. de uma vivência. O que torna isso muito mais... É... Mais sentido, né? Dá muito mais uhum. sentido, né? Porque você Sim. vivenciou isso. Exatamente. E você, que horas da tua vida você sacou que todo sofrimento, todos os sintomas depressivos, de angústia, de pânico, provavelmente, você deve ter tido algumas Crise crises. Crise é, Que você falou assim, gente, isso tem alguma coisa a ver com essas vivências passadas? Ou, ou você não fazia essa associação? É claro que no início, eu acho que, por exemplo, eu nunca, eu nunca vem um paciente para mim e fala assim, não, Natasha, eu sou traumatizado e eu gostaria de me tratar. Geralmente a pessoa vem com sintomas, eu tenho Exatamente. ansiedade, eu não consigo me, me relacionar. Me tira essa, esse pânico, me tira essa angústia. Exato, até porque a palavra trauma ela é um tabu. Então, acho que as pessoas, em si, até depois a gente pode falar sobre o conceito do que é trauma, uhum. porque eu as pessoas... É importante fala, é, começar assim. Porque falando. esse tabu faz com que as pessoas falem, não, isso não aconteceu Exatamente. comigo, né, até para evitar entrar em contato com a dor que viveu. Então, no início, eu não diria que eu estava consciente. Eu estava... Qualquer coisa que me falassem... Eu que quero melhorar. Eu quero melhorar. Porém, há mais ou menos uns 16 anos atrás... Você estava com quantos anos? Ali, mais eu estou com menos. 37. Eu sou péssima de conta. 20... 20 alguma coisa. <risos> 20 Gente, alguma desculpa. Coisa. Tudo que eu sou boa de também, humanas, eu, eu sou também. péssima de exatas Não nesse nível, tá? Não se preocupe. Mas... 22. Vamos botar Exato. assim. Exato. É. Meu, meu pai tinha acabado de falecer. Uhum. E aquilo me levou para um processo muito profundo de autoconhecimento. Aí, naquele momento, eu já comecei a falar, nossa, é, existe uma relação entre o que eu vivi na minha infância e adolescência e o que eu estou passando hoje. Mas ter a consciência que eu estava traumatizada... Não tinha ainda não, caído a ficha. Isso era bem recente. E essa definição de trauma, Natasha? Porque, por exemplo, eu acho que todo mundo é, pode sofrer trauma. Sim. O trauma, é, ele tem a ver com a situação em si ou ele tem a ver com a interpretação Perfeito. que a pessoa faz a partir Perfeito. daquele evento? Porque o que evento é um trauma para um pode Sim, não ser para outro. Exatamente. Então, vamos começar com essa definição de trauma. Eu adorei trauma. a gente começar com isso, porque aí o pessoal que está assistindo Sim, a gente é. já e fica claro, todo mundo na mesma página. Mais, é, né? exatamente. exatamente. Pois é. Isso você acredita que isso é uma polêmica, né? Porque assim, pois não é. existe uma definição oficial mesmo para os cientistas que estudam isso, do que é trauma. Então, tem várias visões, né? E a gente tem a visão, vamos dizer assim, um pouco mais estreita, na minha opinião, que é a visão do DSM, por exemplo, uhum. no critério A, para diagnosticar a TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, que trauma vai ser uma experiência onde precisa ter acontecido ameaça real ou percebida de vida, lesão grave uhum. ou abuso sexual é, ou tentativa de abuso sexual. Uhum. É, e algumas pessoas, na minha visão, confundem o que é um critério para diagnosticar um transtorno... De estresse pós-traumático, que com, não é o trauma... Com a definição do que é trauma. Exatamente. Porque essa definição, é, para mim, tá, ela é muito estreita. Com certeza. Quando... Até porque não define trauma. Define um transtorno de estresse pós-traumático. Pós é uma entidade Exato. traumática... Perfeito. Que dá uma sintomatologia específica. Mas, Mas tem tá. pessoas, mesmo no meio da psicologia e da psiquiatria, que usam... Quê? Uma menina já... Porque res... uma coisa é uma coisa, outra eu coisa é outra sei, coisa. Eu mas é porque é óbvio pra gente, às é. vezes, não é óbvio pras outras pessoas. E isso acaba criando uma cultura de desvalidar a dor do outro. Porque a gente falou aqui de três tipos de experiências traumáticas. A gente não tá nem de longe abarcando Exatamente. a possibilidade de experiências traumáticas. Então, esse é um ponto. Até porque a prevalência de TEPT gira, depende dos estudos, entre uhum. 9% e 25%. Então, todo mundo que viveu um trauma, entre 9% e 25%, 
vai, vai ter esse transtorno. Sim. Mas e o que acontece com as outras 75%? Por isso elas não viveram um trauma? Não, mas o TEPT, aí que eu acho que é, é um grande engano, porque o TEPT tem a ver com a natureza do evento. Por exemplo, é um, é sempre é, é um alguma critério, coisa, sim. Exato. É sempre alguma Exatamente. coisa que seria pavoroso para qualquer pessoa. Exato. Qualquer Exato. pessoa. Por Exato. exemplo, eu tive um paciente que teve TEPT, ele estava andando na Avenida Angélica, em Gianópolis, São Paulo, e simplesmente uma mulher suicidou, se jogou, Nossa. e a cabeça da mulher bateu no pé dele. Meu Deus. Ele paralisou ali. E aí eu, eu falo assim, gente, isso realmente é uma coisa que ninguém sai de casa e fala é. assim, hoje eu estou passeando, <risos> alguém vou... vai se matar meu Deus. e vai cair. Que cara cabe... quebrou o pé dele. Que cara a cabeça Sim. no meu pé. Sim. Isso é traumático para qualquer pessoa. Sim. Não e dá é, dúvida do evento. É, mas esse aqui é o ponto. Os especialistas em trauma não concordam que apenas o que todo mundo diria que é traumático é a condição sine qua non para a gente falar que alguém viveu um trauma. Por Exatamente. exemplo, o Gabor Maté, que é um dos principais Sim. autores, né? O autor do documentário A Sabedoria do Trauma. Aliás, incrível. Incrível mesmo. Assistam. É, ele diz que o trauma não é o evento. Exatamente. O trauma é a experiência interna que eu tenho do evento. Então, tem um componente de subjetividade. Mas tem que ter, né? Pra mim, sim. Estresse pode tomar de alguma coisa. Agora, trauma... Perfeito. Né? Aí, a gente tá falando de trauma. Todos nós podemos ter de acordo sim. com a reação que a gente faz a uma situação. É exato. Que vai depender Perfeito. de inúmeros fatores. A nossa resiliência. Do nosso histórico de trauma prévio também. Uhum. Porque isso vai impactar a forma que a gente vai responder a traumas futuros o tanto de apoio que a gente teve no momento que a gente viveu aquela situação, isso inclusive é um dos maiores preditivos para dizer se um evento potencialmente traumático vai gerar traumatização ou não. O apoio que a gente que recebeu. A gente... Então tem tantos fatores, né? Fora que eles também dizem que o trauma não é só o que de ruim aconteceu, mas o que de bom precisaria ter acontecido para o meu desenvolvimento normativo que não aconteceu. Sim. Por exemplo, uma criança que precisa de vínculo para sobreviver e que não recebe o que vive algum caso de negligência. Então, o que eu não recebi também, também pode ser é traumático. traumático. E qual é a sua definição, do seu jeitinho? Para mim, trauma é tudo aquilo que excede o nosso limite, a nossa capacidade de enfrentamento e que vai gerar consequências no longo prazo. Eu tô, tô colocando essa parte uhum. porque se não gerar consequências de longo prazo, você viveu um evento traumático, lidou com ele, o nosso corpo tem capacidade, ele foi feito para lidar com isso, você volta e, às vezes, até colhe crescimento pós-traumático, colhe aprendizados, porque também é isso, é uma mola, às vezes, propulsora também, para que a gente aprenda e cresça. É, mas é isso, é algo que violou nosso limite e fez com que, por conta disso, a gente desenvolvesse consequências negativas para a nossa vida. Quer dizer, é você trauma. coloca uma é. coisa do ponto de vista de quem sofre. De quem sofre. O nível de, de reserva de força, ou Exato. reserva de sabedoria ou reserva de, de auto-superação que ela tem para enfrentar. É, de resiliência, quando, né? Exatamente. Quando ela esgota, quando ela não tem essa reserva, Exato. a situação passa a ser traumática. Exatamente. Perfeito. É, essa é a minha visão. Não, uhum. perfeita, perfeita. Não, e muito bem didática. Porque não estamos então. definindo estresse pós-traumático, é outra coisa. É, é, mas é que essa confusão gera, eu já, eu já vi pessoas fazendo posts, assim, por exemplo, alguém enviando uma caixinha. Eu vivi essa situação... E para mim foi um trauma. A experiência sim, da sim, pessoa sim. é essa. E aí profissionais respondendo, não, mas isso não é trauma. Porque isso segundo é trauma. o DSM, entende? Desva usando uma coisa que tem um, uma outra função para desvalidar o sofrimento das pessoas. É. Até porque até uhum. não tem alguém que diga, isso é trauma. E se não for isso, o, os próprios pesquisadores estão o tempo inteiro mudando um pouco as, as definições e aprendendo e crescendo e evoluindo em cima das definições já criadas, né? O que você tá falando, me corrija se eu estiver errado que eu estou interpretando aqui, é como se o trauma fosse um calo. Uhum. Um calo onde você... O, é como se a tua mente paralisou ali porque ela não teve capacidade de pular aquele, Sim, de processar aquilo. aquela pedra uhum. e a pedrinha ficou ali. E Sim. de vez em quando eu esbarro naquela mesma pedrinha. <risos> Exato. É isso? Para é a gente isso. poder é botar. Isso. <risos> Vamos botar em linguagem simples, né? Para também o pessoal entender. Mas sim, é isso. É um evento que o meu cérebro vai continuamente interpretar como se o perigo não tivesse passado. E, se eu, e que tá eu não tenho capacidade ali. para pular a pedrinha. Exato. E, e dependendo Esse é o de situações, de, você vai e desregula. Exatamente, que são os gatilhos. Que são os gatilhos que levam aqui. Exatamente, exatamente. Perfeito. Perfeito. 
Ficou perfeito. <risos> e quando que você começou a entender que você tinha vivenciado uma situação traumática e que isso estava é, absolutamente conectado uhum. com essas Sim. pedrinhas que você não conseguiu pular e que de vez em quando você esbarrava Sim. nas mesmas Sim. pedrinhas. Sim, Sim. Naquela situação que eu falei para vocês do curso, que eu comecei a ter um flashback muito né, veemente, eu comecei a ter uma crise de ansiedade e eu comecei a me balançar Nessa aula de circulação. Nessa aula lá que tinha a ver tá. com o sistema circulatório. O que, que tinha a ver eu estar tá tendo um gatilho, né? Isso é muito louco, porque os sobreviventes de trauma geralmente falam isso. Da... Foi do nada. Do nada. Eu é, não tá sei aqui. porque que eu tô sentindo isso. Mas o seu cérebro sabe. Ele Sim. captou alguma pista de perigo que você não tá conscientemente interpretando como pista de perigo. E aí, eu tô lá balançando e eu começo a falar, ele vai matar ela, ele vai matar ela, ele vai matar ela. E o meu professor, tipo... O que está que acontecendo? E eu pensando, ele quem vai matar o quê? O que está que acontecendo? Você também se estranhando também, naquela situação, sem... naquele quase automatismo. Exatamente, uhum. sem entender nada. Mas aquilo foi tão profundo, eu falei, meu Deus, né? E aí eu fui encontrar minha mãe, a Dina da minha mãe, né? Porque teve um uhum. casamento <risos> abusivo durante Ela também nove anos. era traumatizada. Ela também, também viveu uma situação de trauma. E eu falei, mãe, isso aconteceu no curso. Na época, sei lá, já tinha mais de 30 anos, eu falei assim... Eu preciso que você me fale a verdade. Eu sei que você me contou elementos do que tinha acontecido na minha infância, mas aparentemente você não me contou tudo. Então, por favor, me conte o que aconteceu. E aí ela me conta é, um episódio, que só estou contando aqui também porque ela já se trabalhou o suficiente. E, e eu uhum. falo para ela que às vezes a nossa história inspira as outras Com pessoas certeza. a superarem a dor uhum. delas também. Então, com respeito a ela também compartilho isso. Mas é, quando eu tinha, olha que louco, quando eu tinha um ano e meio, o meu pai... Tentou atentar contra a vida da minha mãe, com enforcamento uhum. na minha frente. Uhum. E nesse momento, a gente não tem memória declarativa completamente desenvolvida. Então, eu não tinha a memória declarativa do evento, mas quando eu tava lá, o meu corpo lembrava. Uhum. Tinha uma memória... Implícita. É, implícita, uma memória do cérebro, aquela Exato. ameaça. Exatamente. Mas não, porque assim, com um ano e meio, Exato. a criança ainda é o todo. Ela não tem essa individualidade, individualização para que ela tenha uma memória individualizada. Exato. E não tem mesmo, eu não, não tem, tenho essa não memória, tem, não tem como não tem. ter. Se não for informado, não tem. Mas olha que louco, de algum jeito... Tá na memória. Tá aqui. E se manifestou uhum, naquele gatilho uhum. e em outros, né? Então aquilo, quando, a, quando minha mãe me conta aquilo... Falei, eita, talvez o negócio foi um pouquinho mais tenso mais do que eu tenso. tinha imaginado. E aí, conforme eu fui estudando, porque os sintomas estavam beirando o insuportável, e esse é que é o problema do sobrevivente de trauma, é horrível viver em desregulação emocional o tempo inteiro. É muito difícil. Porque é não está can... no controle, né? Exato, o cérebro, ele, ele reage como se aquele perigo estivesse ali agora exato. e de uma forma que você não controla. Não controla. É o sequ... famoso sequestro da sequestro amígdala. Eu sinto muito amígdala. se você Exatamente. racionalmente acha que está certo ou errado você comportar assim, você vai comportar e é exaustivo, né? Então, quando isso aconteceu e eu comecei a pesquisar sobre trauma, eu falei, meu Deus, não é que eu fui ferida emocionalmente. Eu estou traumatizada. Uhum. Foi a primeira vez que eu dei esse uhum. nome. E como é um tabu falar de trauma, às vezes só falar trauma, as pessoas já ficam engatilhadas. Eu sei que algumas pessoas podem ter a tendência, eu tinha de falar, não, mas é estranho falar que eu, que, cara, que eu era traumatizada. Mas foi isso que foi a Exatamente. porta da liberdade pra mim, sabe? Foi reconhecer que, sim, eu sou uma sobrevivente de trauma e sim, eu estava traumatizada. Não era ferida, uhum. era traumatizada, sabe? É porque é interessante, porque você vê, vai ter gente que vai falar assim, não, mas quem quase morreu foi sua mãe. Quem foi quase enforcada <risos> foi sua mãe. Ela também. Não, ela também. Mas o fato é que aquela criança de um ano e meio, o cérebro reagiu como uma ameaça Óbvio, de à vida. sua integridade. Independente. Você não, não, não teve uma, uma reação automática para salvar sua mãe. Você não tinha essa. Mas a gente tem que entender que uma criança com um ano e meio, até três, quatro anos... O que se faz a mãe, tá se faz a ela. Ela, total, ela total. é a extensão. Total. O universo dela é visto através foi atacada da mãe. Também. Ela também Exato. foi atacada. E em terapia, eu sentia, quando eu fui começar a processar isso, a minha sensação é, eu fui ameaçada de vida ali também. Uhum. Até porque o meu único vínculo seguro com um pai nessa situação era a minha mãe. Sim. E então, ela te protegia. É. Exato. Uhum. Não, ele nunca foi violento comigo fisicamente, né? Ele 
Mas você e ela eram a mesma é. coisa é. nessa idade. É exatamente, exatamente. Ela, é o teu, ela era a tua referência de proteção. Exatamente. Né? Então, foi assim, pra gente entender a extensão do quanto os eventos traumáticos, né? Às vezes as pessoas falam, ah, ah mas é criança. Então, não vai lembrar do trauma, Imagina. então tanto faz. E a gente tem descoberto com os estudos sobre trauma que é justamente o contrário. Quanto mais precoce o trauma, mais vulnerável é, essa pessoa tá para vivenciar esse trauma, porque quando a gente é mais novo, a gente tem uma janela de oportunidade. O cérebro tá de fazendo... De aprendizado. Exato, várias conexões se especializando, podas e tudo mais. Mas isso também acaba se tornando uma janela de, janela de vulnerabilidade para viver esse tipo de evento, né? Então, foi isso pra que aconteceu comigo. Pra memorizar coisas que Exato. não dependem Exatamente. da individualização, mas tá ali, no Exato. bolo. Exato. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E quando você sacou isso... É uma janela abre um portal. As Sim. coisas Aí começam ela e você foi vendo. a ter a possibilidade é. de você ter o conhecimento para começar a dirigir esse cérebro. Sim, exatamente. Porque eu digo que o cérebro é uma coisa linda, maravilhosa, mas é uma maquininha complicada, <risos> porque ele é um pouco medíocre e monótono. Ele quer sobreviver e ter prazer. É sobre isso. É sobre isso. Se a gente não entende que essa maquininha é muito bem feita para fazer todas as nossas funções, mas em termos de sobrevivência, ele vai chiar na frente e em termos de eu preciso de um alívio, eu vou buscar um prazer imediato. Ah, sim, sim. Se a gente não dirige essa máquina, a gente vai estar tá à mercê disso. Total. 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 Quando é que esse conhecimento passou a virar um instrumento de superação. Não vamos sim. falar de cura. É. Vamos falar de superação. Sim, eu sim. Acho que superação é, é uma boa é palavra. Cura, né? Que Exato. é a grande cura. Que é a grande cura. Exato. Na verdade, como eu falei, eu já estava me trabalhando de um jeito meio tentativo e erro. Uhum. Você foi buscando. É, eu fui. É, o que falavam que ia melhorar, eu estava indo, né? E nesse meio tempo, acabou acontecendo em algumas terapias que eu busquei, uma coisa bem importante da gente falar, que é a retraumatização. Que é quando você Sim, vai perfeito. buscar um profissional para te ajudar, mas às vezes ele não domina, por exemplo, sobre trauma. E aí, na, no próprio tratamento, você acaba vivendo coisas que reforçam o teu trauma. E eu não sabia disso, então isso foi começando a acontecer. Exatamente. Então, ao longo do processo, eu era muito dedicada pro meu autoconhecimento. Mas muito. Tipo, aquela pessoa, ela precisava fazer terapia três vezes na semana, eu, eu ia. Vamos lá. Eu queria, tipo assim, eu só não quero mais sofrer. O que tiver que fazer, eu vou fazer. Só que chegou um ponto que eu comecei a ficar pior. E isso me deu um alerta. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Eu faço isso tanto... Gente, não é normal. A gente... Esse é um ponto de atenção, acho que para todo mundo que busca ajuda. Se você tá querendo melhor... melhorar, tá fazendo sua parte e as coisas vão degringolando, tem algo... A forma de estar tá buscando talvez é. esteja equivocada. Tem que tem, dar, dar uma pensada aí. E no caso, era isso que estava acontecendo comigo. Então, rapidamente, quando eu percebi isso e comecei a estudar sobre trauma, eu comecei a entender que tinham modalidades terapêuticas mais sintonizadas com esse conhecimento que eu estava acessando. Comecei a fazer essas terapias, comecei a sentir uma mudança muito rápida, assim, uma mudança no sentido de, às vezes, coisas que eu estava trabalhando há anos começaram rapidamente a virar. A fazer sentido e fazer ter resultado. Exato. E eu comecei a sentir que o meu sistema nervoso estava saindo do modo de hiperalerta. E eu comecei a viver a vida. Eu, eu lembro até hoje, tem até um amigo meu, o Arthur, a gente estava comentando sobre isso. Que quando a gente começa a fazer processamento de trauma e o sistema nervoso vai desligando o sistema de alerta, eu... teve um dia que eu falei, ah, é assim que as pessoas normais vivem? Meu Deus, isso é muito bom. Não, não acredito que tem gente que vive assim o dia inteiro. Pra mim era, meu Deus, eu não tô em hiperalerta. Então eu comecei a perceber que meu sistema nervoso estava voltando ao normal. E aí comecei a ver a minha vida inteira se transformar. Meus relacionamentos, meu trabalho, meu relacionamento com meu marido. Então, assim, o que fez eu mudar realmente foi, um, fazer, de fato, ser né, cliente de terapia, de algo que fazia sentido com essa teoria toda, mas também autorregulação emocional. Aprender quando eu tô desregulada. Quando eu tô regulada. O que, que eu tenho que fazer para poder voltar para esse estado de autorregulação? De conforto vital. Exato. É isso, né? Porque isso o estado muda tudo. De, regular, de, de regulagem emocional, ele, ele é quase uma droga do bem, assim. Porque Sim. é bom. Nossa, é muito bom. É só isso. A vida é, é tão bom. boa aqui. É como quem tem dor ficar sem dor. Exato. Entendeu? Quem vive com tacardia, nem, nem sentir que o coração é. tá batendo, tá Exato. normal, tá lá. E, ao, e à medida que eu fui fazendo isso, na verdade, aconteceu uma coisa muito incrível, que é 
tinha uma parte minha que tinha desistido de viver. Eu nunca cheguei a ter ideações suicidas severas e tudo uhum. mais, porque sempre também tive a parte, eu vou me curar, vou dar um jeito. Uhum. Mas tinha uma parte minha que não via graça em estar viva, né? Que é essa parte que acaba derrotada por todos esses traumas e coisas difíceis que a gente vive. Até porque eu tinha outros desafios na época também financeiros, então não era só o trauma, a vida é desafiadora, sim, né? Sim, por si só. Mas come... conforme eu fui me curando, eu comecei a sentir de novo a alegria de viver. Eu comecei a sentir de novo a minha conexão espiritual com Deus. Eu comecei a sentir de novo a alegria nas pequenas coisas. A ve... E aí, eu falei, meu Deus, isso é Parecia viver. que você tava com vendas, né? Exato, parecia... Eu não tava vendo a vida por essa ótica. E aí, foi quando tudo começou a, a tocar o meu coração desse propósito. Porque eu sei como é estar tá num lugar que você não tem esperança. E que você acha que não tem o que fazer. Não tem saída. Né? Que não tem saída. Você não vai tirar a vida. Mas você vai viver para passar o tempo para chegar é. embora, a hora de é. ir embora. Exato. Uhum. Mais ou menos assim. Exato. E saber, porque hoje quando eu tô falando sobre trauma, não é que é só a teoria. Eu sei que é possível. Entendi. Tipo, eu fiz essa trajetória. Eu sei como é estar tá lá na desesperança total. Então, isso é o que me você motiva, né? Você não só né? estudou, você viveu aquilo e isso. conseguiu botar em prática na sua própria vida. Exato. Mas você, você foi buscar o conhecimento. Em algum momento você é, acabou fazendo uma terapia de trauma? Claro. Tá, você foi... Sim, mais você de uma. Foi a uma foi um, você acabou indo, tendo como instrumento um terapeuta claro, especializado óbvio. em trauma, Sim. que aí você começou a Perfeito. ter essa regulagem Total. emocional. É, é óbvio que é um trabalho feito a quatro mãos no sentido de que a terapia é uma hora, né, uma claro. vez na semana, uhum. e foi extremamente importante. Mas eu também estava praticando tudo que eu lia em mim mesma, eu era o meu laboratório. Entendi. Né? Então, eu comecei a fazer tudo em mim, sempre muito dedicada ao autoconhecimento, como sempre fui. É, mas, óbvio que eu fiz, e fiz mais de uma, porque eu adoro, tipo... Ai, como é essa terapia de trauma? E essa? Eu adoro Entendi. não só você, estudar, mas você viver. Você não só é, foi para melhorar, mas também para aprender. Sim. Existia uma mistura existia de uma eu mistura. Tenho que melhorar, <risos> mas eu tenho que aprender. Existia, é, existia. É como se você já estivesse sendo preparada para depois Total. fazer disso uma... Uma, um braço terapêutico para os demais. Total. E, inclusive, uhum. nas, teve tantos momentos que eu pensei em desistir, que eu falei, cara, eu não dou conta. Ai, chega, vou desistir. E aí, é, alguns meses atrás, uma seguidora minha me mandou uma mensagem, é, depois de assistir um dos meus cursos, e falou assim, Natasha, eu só queria te agradecer, do fundo do meu coração, por você ter escolhido não desistir. Uhum. Porque por conta disso, eu também, eu também não estou escolhendo desistindo. não desistir. Isso é lindo. Então, é, é, é isso que começa a acontecer e que eu sinto que, na verdade, eu sinto, assim, que esse é o meu propósito Entendi. de vida, que Deus me colocou. Desde Entendi. o primeiro trauma que eu vivi, eu sinto que já estava trilhando esse caminho para eu estar tá falando disso. Tudo estava sendo é, eu sinto assim. feito para chegar nesse momento. Eu sinto assim. E nos outros que virão. Exato. Né? Exatamente. E, Natasha, me diz uma coisa, quais são os traumas mais comuns? Uhum. A gente definiu o trauma, é. eu acho que ficou bem ficou muito mastigadinho, sim. né? As pedrinhas. Sim, sim. <risos> que de vez em quando a gente bate o pezinho lá de novo e sim. dói tudo oh, de novo. É uma ferida aberta, né? Sempre no dedão, que já tá machucado Exato. no dedinho. Quais seriam os principais tipos de trauma? É, não sei se... Eu... Porque tem duas formas de explicar, você, você quer saber... Você é sabe principais tipos de trauma, por exemplo, categorias de trauma. Como você ou... quiser colocar. É. As, mas, vou Com a sua experiência, assim. Exatamente, sim, isso, do sim. jeitinho tá. que você Do seu jeitinho que, que você pratica, cabeça. que vem tá na sua bom, cabeça. Tá bom, vou trazer então mais pro cotidiano das pessoas, isso, do jeito que eu isso. acho que vai ajudar mais elas do que pra, pro técnico, isso, tipo é de nosso, trauma. Não, não é pro é, técnico. A gente é quer justamente nosso, pra essas pessoas se despertarem isso, e perceber. Sim. Eu acho que o principal trauma que a maioria de nós vive, e as estatísticas sobre trauma, inclusive eu, eu vi um estudo ontem, que eu não tinha acessado ainda de estatística de trauma no Brasil, porque quase todos os estudos são fora, e nesse estudo estava falando que 89% dos brasileiros que estavam no estudo, com mais ou menos 4 mil pessoas, tinham vivido alguma experiência traumática. E a estatística... 89. 89. Bastante. É isso que eu estou falando, todos nós vamos ver É uma experiência trauma. universal, né? Não universal como. e do ponto de vista de quem sofre. Exato, exatamente. Então... Então, assim, é uma estatística muito alta. Então, considerando que é universal, que praticamente todos nós vivemos, eu acho que o principal trauma que a gente vive é o trauma de não podermos ser quem nós somos. Porque quando a gente é criança, a gente vai ter 
Segundo o Gabor Maté, que é um desses grandes especialistas em trauma, ele fala que a gente, quando é criança, a gente tem duas necessidades básicas. Uma é o vínculo, porque a gente nasce extremamente vulnerável, e o bebê, né, se ele não tiver ajuda, uhum. ele não vai conseguir sobreviver. Pode ter aqui a comida do lado, a coberta. Ele vai, se ele não tiver ajuda e vínculo, ele não consegue sobreviver. Então, uma das principais necessidades é vínculo. E a outra é a autenticidade. E como que o Gabor coloca a autenticidade? É a necessidade de me conectar com as minhas necessidades internas, com os meus limites e expressar isso. A autenticidade para ele é isso. Não é fazer o que eu quero é na hora que eu quero. Que é ser que Exato. É ser, ser fiel à sua essência. Isso. E o que inclui perceber meus limites. Estou triste, estou com raiva, estou com sede, estou sendo <coughs> autêntico ao que eu sinto, autêntico a quem eu sou. Estou sendo fiel a mim mesmo. Estou sendo fiel a mim mesmo. É isso, né? Só que ele diz que na infância esses, essas duas necessidades começam a conflitar. Por quê? Porque quando a criança, por exemplo, está sentindo raiva e ela quer ser autêntica e expressar a raiva que ela está sentindo, às vezes ela começa a perceber que isso está ameaçando o vínculo. O vínculo. E aí, em algum momento, a gente faz uma escolha entre autenticidade e vínculo. E a gente acaba, por sobrevivência... Escolhendo o vínculo. Escolhendo o vínculo. E quando a gente faz isso, isso vira um modus operandi, onde a gente está sempre privilegiando o vínculo, né? As outras pessoas, a visão das outras pessoas... Sobre nós. Sobre nós. E isso vai levando a uma desconexão muito grande com quem a gente é. E fora isso, o trauma, ele, a gente pode reagir com trauma com luta, fuga, congelamento, mas tem um componente do trauma que é a dissociação, que faz com que a gente, quando a gente vive um evento muito desafiador, a gente se desconecta da gente porque tá doendo demais sentir. Então, junta isso uhum. com essa dinâmica vínculo e autenticidade e a gente vira adultos que não sabem quem nós somos. Dissociados. Dissociados, né? desconectados da gente, com muito medo, traumatizados de ser quem nós somos. Nosso Sim. cérebro, ele aprende isso. Se eu for quem eu sou, se eu me expressar... Eu perco o vínculo. Eu perco o vínculo, eu sou julgada, eu vou viver algum tipo de perigo. Então... Serei rejeitada. Exatamente. Né? Então, é, esse é um dos principais traumas que eu acho que acontece. A gente não poder ser quem a gente é. Outro principal trauma que eu acho que acontece também é o trauma nas relações. Porque o relacionamento dos nossos pais vai moldar a forma como a gente enxerga os relacionamentos, os relacionamentos. de forma geral. E o nosso relacionamento com eles também. E a gente, nós somos seres humanos, nós somos mamíferos, né? Pra começar. Então, nós somos seres sociais. O vínculo é muito importante. Não só esse vínculo entre os principais cuidadores, mas a gente... Cara, não sei vocês na pandemia, mas as pessoas começaram a ficar sozinhas. E isso afeta a nossa saúde emocional, né? Então, os relacionamentos são extremamente importantes. E os estudos mostram que o principal fator protetivo para traumas é a rede de apoio. É quem tá com você. É tipo, você vai passar uma cirurgia. Sozinho ou com alguém dando a mão pra você. Uhum. Isso muda completamente como você vai experienciar a cirurgia, o tempo no hospital. Então, se é isso, os relacionamentos são importantes. Mas se lá na infância, os meus relacionamentos não foram seguros, eu não podia ser quem eu era. É, eu não sentia que eu podia receber carinho e amor. Pelo contrário, eu recebia críticas, bullying e etc. Eu vou criar um aprendizado, uma circuitaria aqui no cérebro que me relacionar não é seguro. Só que ao mesmo tempo eu preciso me relacionar. Ou então tem que me anular para me relacionar. Ou então tem que é. me anular para relacionar. Então relacionamentos também eu diria que são um grande tópico, assim, onde as pessoas vivenciam muitos traumas. E no Brasil também a gente não pode deixar de falar de traumas que vão ter também uma origem estrutural. A gente vive num país extremamente pobre. Desigual. Desigual. Então as pessoas vivem situações de sobrevivência mesmo, a nível de sobrevivência terríveis, onde elas sentem que elas nunca podem relaxar e de fato... Então, Isso algumas acontece. crianças vão ser né, levadas a trabalhar desde cedo, tendo suas infâncias roubadas, não podendo viver, ou, se, ou sendo parentalizados, ou seja, colocando as crianças em posição que os pais deveriam estar tá ocupando. Então, assim, tem uma gama, é muito grande, mas eu diria que relacionamentos, a minha relação comigo mesmo, que vai levar também a problemas de autoestima, né, de autoconfiança, e essa questão estrutural no Brasil, uhum. que é bem importante, eu diria que Pode ser a Os ponte três aí grandes de... grupos, né? É, na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Interessante você estar tá falando, porque assim, quando a gente deixa de ser fiel a gente, e é, uma pessoa traumatizada que optou pelos vínculos, é, a gente, como você colocou, ela optou pelos vínculos, então ela perdeu a sua é, lealdade a si mesma, sim. sua autenticidade. Eu sim. acho lealdade a si mesmo, talvez fica mais fácil para as pessoas sim, entenderem. Sim. Ela, qualquer relacionamento que ela tiver para frente, ela nunca mais vai se relacionar com ninguém, porque não é ela que está sendo relacionada. Exato. É, é como se fosse um, um, 
um fake que ela Sim, criou. Exato, uma máscara. Uma não. máscara para se relacionar. Exato. E você tá falando isso, eu vejo, porque assim, eu recebo muitas mensagens, muitos e-mails, e é muito comum pessoas me mandarem, e eu sei que as pessoas falam com todo carinho, uhum. porque existe uma confiança que Sim. não é falada, nunca Sim. vi, mas é, em que as pessoas falam eu não sei o que eu gosto, uhum. eu não sei quem eu sou, Sim. e eu pego o fragmento da vida de outras pessoas Sim. Sim. para que eu possa existir. Então, eu não sei se eu gosto disso ou não. Claro que a pessoa então, não sabe. É, eu vou me vestir como aquela pessoa, eu vou ter um gosto musical daquela pessoa, então é como se a pessoa fizesse um patchwork. Exato. Ela vai <risos> patchwork, pedacinhos adorei. Para construir, tentar construir uma identidade. Sim. Que na realidade é construída. Aquilo vai ter uma hora que aquilo faz. Com certeza. E desaba, né? A gente tem que desconstruir, na verdade, desconstruir. isso. Para encontrar quem a gente está por Exatamente. baixo, né? Exatamente. O que, que era quando antes de tudo acontecer? Exato. O que, que era realmente a tua essência, Exatamente. a tua base? Exatamente. Eu acho que isso deve ser um grande desafio no teu trabalho terapêutico. Sim, Sim. Eu, eu acredito que assim. A, a gama de experiências traumáticas que uma pessoa pode viver é gigantesca. Então, quem vai trabalhar com trauma, vai, vai, basicamente vai trabalhar vai com... Vai navegar. De tudo, tudo. Vai pegar oceano. um pouquinho de tudo. Não, no oceano, é. com, muito, com muito plástico. É não, muito. Não, porque não tem pedra. Exato. Mas, é tipo assim, plástico. como se fosse um, a psicotraumatologia, né, que é o estudo é, da psique em relação ao trauma, é tipo um guarda-chuva gigante, né? Então, tem sub-áreas, né? Por exemplo, abuso sexual, trauma de guerra... É, pessoas refugiadas, e, ou, traumas que têm a ver com apego. Então, tipo assim, é um mundo, né? Uhum. Mas o que eu percebo, de forma geral, independente do trauma que a pessoa viveu, é que o trauma, ele vai levar realmente a essa, eu chamo de desfragmentação. O que, que é essa desfragmentação? Porque na, a memória do trauma, ela não é processada igual uma memória normal. Então, a pessoa é como se ela tivesse fragmentos de experiências traumáticas sendo amalgamadas ali na personalidade dela. Algumas ela tem consciência outras ela não tem. Então, ela vai começando, e por conta da dissociação, que é muito comum em todos os traumas, ela vai se desconectando de si, porque tá insuportável ficar dentro de si mesma, junta com esse processamento de memória que é alterado, junta com outras coisas que acontecem no cérebro, que são, inclusive, já bem documentadas, e a pessoa, ela não consegue mais estar dentro do corpo dela, porque o corpo dela é o pior lugar do mundo para ela estar. Tá. Então, Coisas simples, como o nível de saciedade, ou se eu tô com sede ou eu não tô com sede, ou se essa pessoa, eu tô me sentindo mal com ela, eu tô me sentindo bem, eu não consigo mais dizer, porque eu não tô aqui. Exatamente. E os, as nossas emoções, as nossas sensações são nossa bússola. O nosso corpo é a nossa bússola. Então, sim, se alguém se aproxima de você e você sente um aperto, isso, olha pra isso. Sim, pode ser um gatilho, mas pode ser também uma reação legítima. Se eu não tô mais conectada com isso... É óbvio que eu não sei os meus limites. Eu não sei mais nada. Eu né? não sei mais nada. E aí são pessoas que eu imagino, e imagino não, vi, e você tem muito mais dados que eu, no sentido de essas pessoas estão com um prato feito para entrar em relacionamentos tóxicos. Nossa, não só para isso, para desenvolver todo. Acabou de sair uma, uma, uma meta-análise guarda-chuva com outras 14 meta-análises falando que o trauma triplica o risco de transtorno mental. A gente já tem, assim, informações robustas da correlação de trauma com os transtornos, não só os transtornos uhum. de trauma estressores, que aí não preciso nem não, falar, não né? Preciso. Já é. Já é, mas além disso, com transtornos ansiosos, é, transtornos depressivos, é, bipolaridade, apesar de ter o componente Nossa, genético, sim, também tem correlação. Mas seria um grande gatilho. É um é, gatilho. É o que abre, né? Ex abre e às vezes mantém, piora o curso, mantém, é. enfim. Cronifica. É, cronifica, é, borderline. Então uhum. a gente está falando que, assim, é basicamente um fator que vai gerar consequências na saúde mental da pessoa como um todo mesmo. Então vai levar a relacionamentos abusivos, a fazer com que a pessoa, geralmente a pessoa traumatizada, ela tem dois padrões. Ou ela vai ter um padrão altamente evitativo, é aquela pessoa que tem fobia de relacionamento, Exatamente. por exemplo. Ela não quer nem, não chega perto. Ou então ela fica ali, dá uns beijinhos, mas na hora que aprofunda o vínculo, que ela sente... Sa saída emergencial. Exato. <risos> ela arruma um defeito, né? Até me vem aqui a cabeça algumas amigas que, tipo, que tem esse padrão. A pessoa pode ser perfeita, mas na hora que começou a criar o vínculo, ela vai arrumar um defeito de qualquer jeito nesse homem pra poder se livrar uhum. do relacionamento. Porque o relacionamento, pra esse cérebro, é perigo, né? Então, ou vai ter um padrão evitativo... Ou vai ter um padrão onde essa pessoa, ela não percebe mais as, as red flags, as bandeiras vermelhas, os sinais uhum. de perigo, porque o perigo é o dia a dia dela. Então, 
Sim. Todo dia ela Exato. já Aquilo Aquilo era algo conhecido. É, a, a química daquele era... perigo é, Exatamente. é o feijão com arroz que ela come todo dia. É. Ela uhum. tá habituada a esse sinal de perigo. Então, quando o sinal de perigo chega, ela... Ah, tá. Normal, Faz familiar. Parte. Uhum. Faz parte. Faz parte, é familiar. E vai aceitando, né? É o um inferno conhecido. É o é um inferno conhecido. Uhum. E aí, a pessoa, obviamente, ela vai se jogar... Por mais que todos os sinais estejam escancarados, ela não vai conseguir não ir. Ler. Não vai conseguir ler... E às vezes tem algumas pessoas que teorizam sobre né, a compulsão, a repetição, Freud falava isso desde sei lá quando, que é essa tentativa inconsciente de se expor a um gatilho parecido do seu trauma uhum. para que você tenha uma nova oportunidade de, de reprocessar aquilo que está escondido. É como se aquilo que está escondido está sempre procurando um jeito de... Eu tô aqui, hein? De vir, né? É. De aparecer. Você fingir que eu não existo. Sentido. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. É como se fosse assim, eu vou repetir para tentar ver se eu acordo Esse dessa eu vez. Esse eu resolvo, porque a carga tá aqui ainda, Exatamente. né? A carga do trauma. Então é como se fosse o gatilho. O relacionamento abusivo desperta a carga... Como se fosse uma maneira inconsciente de você buscar a tua cura. Esse é um dos olhares, tá? Não tô uhum. dizendo que é o único, mas esse é um dos olhares. Mas é muito perigoso a gente olhar só por esse viés, porque desperta, mas se eu não tenho conhecimento... Ah, só, é só um prende. É despertar pra aumentar. Pra revi fazer revivência traumática é, e você ficar num limbo. Sim. E você fica ali, você acaba a areia movediça. Nossa, você vai, vum, amei a areia movediça. Vum, 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 amei. Vum. Cada né? vez você mais vai você sendo vai... engolido por aquilo. E é isso que acontece. Que é a maioria das pessoas. Por isso que, assim, todo mundo que trabalha comigo, o nosso propósito é divulgar o conhecimento sobre trauma, não só para pessoas que trabalham na nossa uhum. área e tudo mais, mas para todas as pessoas. Trazer isso inteligível, trazer para todo mundo, porque se a população tem mais conhecimento sobre isso... E esses assuntos, por exemplo, que a gente está trazendo no, nesse podcast hoje, elas podem refletir e talvez interferir nesse momento da Pode ser o gatilho Pode da ser um... busca certa. Isso. Exato. Não é? Exato. E você falou uma coisa muito interessante, que eu já tinha percebido isso, mas você me trouxe é, uma robustez é, científica. Você disse que é, o trauma acaba tendo a correlação com o adoecimento mental diverso. Diverso, né? sim. É, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, bipolaridade, deve ter muito mais também. Borderline. Psicose, borderline. Hum. Tudo isso. Uma terapeuta de trauma, ela tem que ter uma parceria muito bem estruturada Total. com um bom psiquiatra Sim. que tenha essa visão. Exato! Porque senão é caótico. Pelo amor caótico. de Deus, sim. Meu não, sonho de princesa é... era não, isso. É caótico, é impossível. Não, não tem como. Não tem como. Exato. Uhum. É claro, nem... E você tem essa dificuldade. Total. Uhum. Porque assim, primeiro, vamos... Tem a, a grande dificuldade, é. por exemplo, ela tá falando uma coisa, eu, eu sempre percebi isso, a maior dificuldade, é, quando eu atendi, era ter psicólogos que eu pudesse ah. dividir, já era uma, um essa... desafio. Só isso já era difícil. Já era difícil. Tocar a bola. E poder, e, e, e hoje, por exemplo, ter uma psicóloga trabalha pra gente que ela faz a comportamental e faz a dialética. E a dialética para o borderline, por exemplo, é, é vida. É, sim. Vida é oxigênio. Sim, sim. Então, muitas vezes eu falei pra ela, muitas vezes ela, ah, tem essa situação, essa, eu falei assim, isso é um gatilho traumático. Uhum. Vamos Vai observar mais nisso. Sim. Vamos pegar Exato. pra cá, vamos pegar pra cá. De vivência mesmo, total, né? Total, total. E aí era tão interessante quando ela fazia a intervenção é, certinha, ela me Uau. mandava, e a gente troca muita informação o tempo todo, o Alex também, é, e aí ela falou assim, não tô acreditando, foi como se tivesse feito Uau. mágica. Uau. Faz, faz Uau. Assim, Uau. É, é mágica. Tira com o dedo, assim, Tira o problema, com, né? É, você faz assim. <risos> Tirou as, sabe aquele spin que tá incomodando? Faz Sim, um... exato, Ui, exato. Essa é uma dificuldade no Pô, seu trabalho. No... Não, essa é uma dificuldade num nível... Deixa eu, deixa eu explicar o quanto isso é uma dificuldade. Até porque também vai ter gente de todo jeito escutando a gente aqui. Sim, claro. Profissionais e não. Mas, por exemplo, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Não tem um estudo como esse no Brasil. Não que eu saiba. Pra avaliar PHDs em psicologia. Porque lá pra clínica você precisa ter o PHD. Um uhum. pouco diferente daqui. Uhum. É, quantos por cento desses PHDs em psicologia tinham tido algum treinamento em trauma? Sabe quantos? 8%. É. Então, se essa é a realidade... Se é lá, meu amor, aqui... aqui então. Você entendeu? É menos... Você entendeu o meu problema? É menos oito. Menos oito. <risos> menos oito. Menos oito. Você tá entendendo o meu problema? Uhum. Então, sim. Não, o que eu acho que é o problema do que tá na ponta. É. A gente não tá aqui. Durante muito tempo houve... É, e eu sempre fui contra isso. É medíocre, é ridículo. 
é, essa briga de psicólogos com psiquiatras é uma Gente, bobeira. Isso é uma Isso não idiotice. faz nenhum sentido. Porque Se você ficam, não tem... Ah, porque eu sou da escola tal. Sou... Gente, nós somos dois pacientes. O objetivo da psiquiatria, o objetivo da psicologia... É tornar a vida das pessoas Gente, melhores. É complementar, é, dar a é elas o conforto isso. vital Exatamente. delas. Isso não passa por mim, não passa por você. Assim, o objetivo não é a gente. Exato. Né? O foco <risos> não somos. Não, exato, não. exato. Então não tem essa coisa de tipo assim, ah, quem fez melhor para esse psicólogo? <risos> Foi você que resolveu ou fui eu? Porque, por exemplo, você pega uma paciente com borderline, ou um paciente com borderline. Estou dando exemplo, podia ser com depressão. Tá. Se ele chega numa fase totalmente instável, você não tem como trabalhar não o trauma. Não tem, não tem. Por quê? Ali... Porque você tem que estabilizar. Perfeito. E isso eu sempre falei com eles, né? Diva. Chegava assim, falava assim, o, Ale... o Alex faz também algumas técnicas de regressão, de para trauma, e aí eu falava assim, nem pense em fazer, três meses. Perfeito. Eu tenho que, eu tenho que estabilizar gente, essa ai, pessoa. Ai, Mas bom. isso é assustador. Não toque a gente nisso. Fala... Eu falava assim, não toque nisso, eu tenho que tirar, ela está no subsolo, Exato. menos cinco. Perfeito. Eu tenho que tirar do subsolo uma pessoa com uma depressão muito, muito brava. Agora ela está respirando, ela está no terceiro andar. Quando ela estiver no sétimo... A gente pode começar a, gente a mexer começa nisso. Perfeito, gente. Inclusive, eu trabalho com... A gente chama um modelo de raciocínio clínico que chama terapia em três fases para trabalhar trauma. A primeira fase é a estabilização e segurança. Uhum. A segunda fase é o processamento do trauma. E a terceira fase é a integração e treino de novas habilidades. A segurança e a estabilização vem sempre antes. Se você quiser fazer processamento de trauma numa pessoa que não está segura e estabilizada, você só vai afundar ela no Cada mundo. Vez Meu Deus, mais. não tem só. E é, esse é o cuidado. Porque ela vai se sentir, tá vendo? Eu não tenho saída. Não te... Exato. E você vai fortalecendo aquela circuitaria de medo, de não consigo, de sou incapaz e não tem solução. E a pessoa não sai de lá nunca mais. Então eu sei que tem muitas pessoas terapeutas bem intencionados. Óbvio, a maioria tá bem intencionada e quer ajudar. Também, é, quer. Mas Se intenção boa não basta. Sim. A intenção boa é <risos> fundamental. Sim. Mas saber a hora de agir. Total. Tem horas que agir significa não agir. Exato. É Ai, só gente, tá acolher. Bom. É só quantas vezes. E teve paciente que um ano eu falava, não mexe nisso. Não tá preparado ainda. Teve uma paciente que chegou para ele, eu quero porque eu quero... Aí ele, ela tá pedindo, eu falei, não. Ela tá pedindo. É não. E eles pedem mesmo, né? É, é. é não. Porque a gente até entende que é por causa daquela dor. Ele tá querendo tirar aquela dor Aí imediato, teve mas não tem. que insistiu tanto, 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 que eu falei, é por sua conta e risco. <risos> não. É, é por sua conta e risco. O que que aconteceu? É. Vum! Aí eu cheguei, deu a mãozinha, falei assim, você entendeu o tamanho do amor que a gente tem por você? Que lindo. Então, eu só quero, que confia lindo. na gente. Exato. Quando a gente fala, não Ai, mexe. Aí, quando Exato. depois eu falei, tá na hora, ela, tem certeza. Aí até <risos> ela já tava preocupada, não, né? Falei, Agora eu tenho certeza. É, esse, por isso que essa, assim, a psiquiatria, ela é extremamente importante, porque tem, tem casos que só vai estabilizar, por exemplo. É isso que eu tô falando. Quando você fala, naqueles, a maioria desenvolve transtornos comportamentais. Mentais. Eu gosto de falar comportamentais porque muda o comportamento. Sim, sim. Né? É, mental parece uma coisa etérea, assim, né? <risos> sim, muda. Sim. Né? É, muda a funcionalidade. Sim, sim. Em geral, raramente alguém procura ajuda se ela tá funcional. Exato. Ou seja, uma pessoa totalmente tô linda. funcional. É. Não, tô linda! Olha, tô feliz, tô ótima e tô maravilhosa. Eu vou lá tratar do meu trauma. <risos> a gente gostaria. Seria Eu acho que ideal, vai chegar né? um ponto... Que as pessoas vão estar razoáveis, não adoecidas, e vão falar, gente, eu tinha que ver esse ponto meu. Mas é, Seria ideal, inclusive. É a minoria, porque Sim. as pessoas não têm nem esse conhecimento. Sim, exatamente. Então, por isso que eu estou falando, no início eu não vejo como chegar uma pessoa e, e ir para o tratamento de trauma. É um processo. É. Depende de casa a casa. Tem gente que chega pronta porque já fez uma terapia prévia e já está estabilizada. Ou fez um tratamento. É, Sei lá, um teve uma depressão, já tá pelo com... menos saiu da depressão. Exatamente. Aí, ok, agora a gente pode Exatamente. navegar nesse mar. Por isso Mas que você... essa parceria é tão importante. Com agora, certeza. se é difícil achar terapeutas que entendam de trauma, você... Vai imaginar, por exemplo, na faculdade de psicologia eu sei que não, mas na de medicina você aprendeu alguma coisa sobre trauma? Não, depois. Só. Na realidade, Nenhuma, eu né? acho que qualquer faculdade hoje, ela será boa se ela te inspirar a buscar conhecimento. É, não, é. Mesmo é. depois que você se forma. Você dá o básico é. e a partir dali você tem que inspirar 
o seu aluno para que ele busque? O meu sonho é que nesse básico a gente falasse um pouco de trauma também. Não, sim. Porque, principalmente, por exemplo, na área da psicologia, é tipo, é o feijão com arroz do dia a dia. É tipo, uhum. é uma coisa muito importante. Mas é isso que eu tô falando. Essa parceria precisa existir. Hoje em dia, graças a Deus, por eu trabalhar com isso, eu conheço psiquiatras que eu posso referenciar, que sabem de trauma, uhum. que entenderam a importância. Que não vão atrapalhar Ex o que processo. Tem... Exatamente. E que sabem lidar no sentido, olha, agora é ali. Né? E essa troca, ela é importante. Né? Essa troca também é dos dois lados. Isso é importante dos dois lados. Então, é um desafio muito grande. E, e assim, quanto mais eu falo de trauma nas minhas redes sociais, mais o pedido que eu mais ouço das pessoas que me seguem é, pelo amor de Deus, me indica alguém de confiança que realmente entende de trauma. Pra você ver como a capacitação nesse sentido aqui no Brasil tá engatinhando. E, ah. e esse é um projeto que a gente tem pro ano que vem, de criar esse diretório aqui no Brasil. A gente tá em é, mil reuniões, processos, uhum. advogado, contador, justiça, PTO, não, não posso falar tudo ainda, mas a gente quer, se tivesse um lugar pra gente pesquisar, Entendi. psiquiatras, médicos, nutricionistas, é, terapeutas, psicólogos que entendem de trauma, que lugar seria esse? Porque uhum. esse é um conhecimento que não é só pra prática clínica, é pra tudo. Por exemplo, se um nutricionista vai receber... Uma pessoa com compulsão alimentar, por exemplo. Não basta só dar um cardápio, sabe? Precisa ter um olhar muito mais Esse profundo. Olhar o que, que ela tá comendo, dele. né? Exato. Que emoção ela tá comendo, né? Por que, que ela não conseguiu seguir né, aquele cardápio e não culpabilizar a pessoa? Ah, porque você não me ajuda, eu não consigo falta te ajudar. Falta de força de vontade. E para uma pessoa traumatizada, não é falta de força de vontade. Ela não consegue fazer. É um mecanismo fazer. além daquela capacidade dela de ver naquele Exato. momento. Exatamente. De ver naquele momento. Então, assim, é um conhecimento que eu acho que tem que chegar para toda a área da saúde, Com principalmente, certeza. mas no meu sonho, assim, de princesa para a sociedade toda, assim. Mas eu acho que a gente está num processo, assim, A gente está, assim, tá, tá num momento muito bom. Eu acho, assim, que é... eu sou muito otimista, tá? Sempre fui. É... Eu acho que a gente passou, um, assim, um momento, pelo menos dentro da minha área, vamos botar saúde mental... É, eu me formei no auge da Idade Média. <risos> Quando eu falei, vou fazer psiquiatria, meu professor de clínica falou assim, minha melhor aluna vai fazer psiquiatria. Isso é um desperdício. Olha que louco. Até, até isso era considerado um tabu, Aí né? Aí eu olhei para ele e falei assim, eu acho o contrário. Hum. Ele falou, mas é uma coisa que ninguém sabe nada. Eu falei, por isso, preciso dos bons. Ah, Se eu fosse lindo. sua pior aluna <risos> de clínica, eu não iria. Eu que falei, lindo. eu quero o que ainda não se sabe. Ele olhou, eu não te perdoo. Eu falei, mas não precisa. Uau. Eu tenho certeza do que eu vou fazer. Eu me arrepiei. E anos depois, ele teve uma crise de pânico, me ligou, pelo amor de Deus, <risos> desconsidere que tudo bom, né? que eu falei. Que bom que você fez isso. Então, assim, era um chamado, tão chamado, porque todas as pessoas me olharam assim, de tipo, como assim? É, você? Exato. Eu esperava você, todos queriam que eu fosse a aluna da, que, da, da cadeira que eu passava, porque eu sempre fui muito interessada, assim. muito dedicada, é, de contato, então as pessoas falam você não vai fazer cardiologia <risos> ouviu todas as não. especialidades você não vai fazer passei pela pediatria, como assim? você não vai fazer pediatria? eu falei, não, vou fazer psiquiatria que lindo. psiquiatria? a psiquiatria é. na minha faculdade a estadual, a UERJ ficava num, numa casinha fora da, do hospital meu Deus, gente. era tipo assim era um reservatório era, tipo, era segregado, ali é o pessoal da psiquiatria ali são os entendeu? <risos> o pessoal da rancenias, era quase como tratar lepra, meu Deus, tinha uma gente. casinha separada, mas, é, mas então, isso é hoje a gente vê o contrário a gente vê tanta Sim. gente querendo Sim. e Sim. nunca se precisou tanto Total. nós vivemos num país que nós temos o maior índice de transtornos ansiosos da América Latina Sim. a gente tem recorde de depressão então assim, estamos precisando Sim. é uma hora certa e disso tá mudando, né? e eu acho que a gente está começando a, a ter o lado bom e isso é super importante porque Total. a gente está criando também uma bolha dentro das redes sociais Sim. que Tá começando a, a o, o bem tá começando a se dar a mão e vamos em frente. Então, Total. eu acho que você vai conseguir. É, e por exemplo, os, pró o próprio, os autores, assim, o Bessa Van der Kolk, Gabor Matei, o Peter Levine, os caras, eles assim, há 30 anos atrás, se trabalhar com psiquiatria já era, você vai destruir Nossa. sua carreira, imagina falar, eu vou trabalhar com trauma psicológico. Eles falam... Era do tipo, tá, tá inventando uma especialidade. Exato, você tá louco, isso nem Exatamente. existe. Inclusive, os textos de medicina da época de 75, mais ou menos, nos Estados Unidos, que você aprendia na faculdade de medicina, defendiam coisas como incesto. Então, cê, imagina naquela época, Exatamente. lá no livro da faculdade, tá falando isso, você fala... Era quase a preparação 
de uma criança pra vida sexual. Exato. É, é tipo, não, eu li certas coisas, eu falei, não, você tá de sacanagem, que isso aqui tava no livro. E aí, eles falam o quão difícil foi pra eles. Então, eu sou muito grata por todas as pessoas que, que vieram, vieram antes. De você ter escolhido, por exemplo, fazer psiquiatria. De, cara, de ter pessoas que vieram antes de mim. Vocês abriram um caminho. Uhum. Isso é muito mais fácil e falar disso tá hoje. você tá abrindo, e muitas outras pessoas abrindo os caminhos. Então, assim, é. eu acho que tem um movimento PG, progressão geométrica. Sim. Não é progressão aritmética. <risos> e, e eu acho que a força das redes sociais traz isso. A gente pode... É ecoar muito mais é, para que a gente inspire as pessoas a estudarem. Exato. Natália, a gente, né, para lidar assim, com o trauma, é, quais os primeiros passos assim, que a gente precisa? Um autocuidado, depois tá. identificar a, a desregulação emocional desse paciente, Sim. que estratégias a gente pode estar tá tomando né, para ajudar essa pessoa que está em casa, de repente, com com um trauma nos assistindo Perfeito. agora, assim. Ou que, percebendo. Que, ou percebendo, <risos> né? Ou se perguntando. Será que isso que eu vivi pode ser um trauma? Uh -huh. E como ela pode ter esse autocuidado de começar a lidar com ela? Tá. Aonde <risos> são possíveis as desregulações dela? Estratégias, tá, assim. Tá, tá. Eu amo, porque eu adoro falar do como resolve. <risos> isso. Porque, isso. porque é. isso que me, que me empolgou de estudar de trauma. Eu falei, tem um jeito de resolver, tem uma esperança, né? Então, eu adoro falar isso. É, é óbvio que quando a gente fala de trauma... E eu sei que isso não é acessível para todo mundo, e isso é uma tristeza, mas a gente vai ter que, em algum ponto, falar de terapia especializada para isso, mas uhum. a gente deixa isso aqui por enquanto. Uhum. Mas cura de trauma não é só terapia. Você tá se curando e se expondo a gatilhos todos os segundos da sua vida. A sua vida é uma vida curativa ou a sua vida é uma vida engatilhante. Então, Sim. vamos construir uma vida, lá nos Estados Unidos eles chamam de glimmers, que é como se fosse o oposto do gatilho, uhum. que é algo que faz seu sistema nervoso se sentir relaxado, insegurança, e, ai, o oposto da sensação do gatilho. Isso. Então, a primeira coisa que... Seria os gatilhos positivos. Exato, gatilhos positivos. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, se for possível para ela, é de fato é, mapear que coisas engatilham ela. Isso é uma, uma informação importante. O que, que ela percebe? Que quando ela vive, isso traz um estado de desregulação emocional. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é, quando eu estou desregulado, eu adoro um conceito do Daniel Saigo, não sei se vocês já ouviram falar, de janela de tolerância, uhum. que ele fala que o nosso sistema nervoso ele vai oscilar em ativação, sistema nervoso simpático e desativação parasimpático. parasimpático. Normalmente, isso é um sistema nervoso saudável, não é uma linha reta, né? A gente se estressa. Daqui ou a você pouco... tá em um ou você não. tá em outro. É. A gente se... Não é a gente já tá igual um monge zen budista o tempo inteiro. A gente né, vive... Tem os um... momentos lá. E a gente sobe e desce. Só que esse sobe e desce, ele tem que acontecer dentro de uma janela de tolerância. E ele fala que quando você sobe muito, sai da janela para cima... O gráfico. Que é quando você tem os sintomas ansiosos. Ou quando você desce muito no gráfico e você tem os sintomas depressivos ou de hipoativação, quando isso acontece é quando a gente vive de regulação emocional. E o trauma chata essa janela. Então, qualquer coisa faz a pessoa acessar um estado você de desregulação. Você fica numa faixa muito menos é, flexível. É, mais exatamente. Mais então, estreita. Primeiro, ah, o que, que me traz estresse e gatilho? Porque estresse também é bem importante. Depois a gente pode falar sobre isso. O que, que me traz estresse e gatilho? Ah, é isso. Tá, e quando eu tô engatilhado, eu vou ter sintomas mais ansiosos, eu vou ter sintomas mais depressivos, ou eu vou ciclar, que também é possível, entre uhum. as duas coisas. E aí, terceiro, depois você se perguntar isso, porque você vai precisar aprender a se autorregular. E as estratégias que regulam quem tá na parte de cima da janela não são as mesmas que regulam então, quem tá embaixo da janela. Então, só isso aqui é um conceito simples que eu gosto de trazer, porque se a pessoa tá completamente dissociada e vai fazer 30 minutos de uma meditação transcendental... Pode ser que tenha um efeito oposto e ela saia de lá mais colapsada ainda. Não tô dizendo que é Embotada, sempre assim. assim. Mas às vezes o que a pessoa tá num estado mais depressivo precisa é um pequeno movimento. É colocar um pouco de simpático nesse sistema nervoso. Se a pessoa tá muito ansiosa, ela pode fazer uma respiração diafragmática. Ela pode... Uma técnica que eu amo é... Em que lugar do meu corpo eu sinto desconforto? Vamos supor que é no coração. A maioria das pessoas sente no coração, no estômago, é, né? É assim, né? No plexo. É. Aqui. Tá, então bota a sua mão nesse lugar que você tá sentindo desconforto, sente sua mão aí o que, que acontece quando você sente abraça uma almofada faz a expiração ser mais longa que a inspiração porque a inspiração tem um componente um pouquinho mais parasimpático que a inspiração então tem técnicas que são mais ideais de usar dependendo do seu nível de desregulação e aonde você está na janela sim que sintomas você está sintoma predominando tá nessa desregulação e isso uhum. muda tudo. É a pessoa nem começou a fazer processamento de trauma, mas se ela só aprendeu isso, ah, mais ou menos o que me engatilha, quando eu me engatilho, eu vou pra qual lugar da janela, 
e eu aprendo técnicas para usar em cada momento, meu Deus, isso chama... Isso já é 50%. Meu Deus. Você já está se autoconhecendo, você já está conseguindo sim. aonde eu posso... E, e aí sim, depois eu vou... E isso um... é tão importante para a cura do trauma. Não existe cura do trauma sem o aprendizado da autorregulação emocional. Por quê? Porque isso até a gente já tocou nesse assunto antes aqui, vai fazer um, uhum. um link bacana, mas da pressa, por exemplo, do paciente. Eu quero me curar. A pessoa chega desesperada para se curar. E para mim, tem uma parte minha que quando ele chega assim, eu fico feliz por dentro, no sentido de que só fazer o paciente deixar de ter pressa já é 50% do processo. Porque a pressa tá dele faz com que ele saia da janela de tolerância e reforça o trauma. Porque toda é. vez que eu sair da janela, acontece uma sobrecarga. Então, a pessoa fica presa. Verdade. Então, qual que é a minha lógica quando a pessoa chega com pressa? Eu falo, antes da gente ir lá, mergulhar nesse tsunami, que eu e você vamos se afogar junto, vamos aprender. Quando você... Por, que, que, por que, que a pessoa quer estar tá com pressa? Porque ela tá desregulada e não sabe o que fazer com isso. Claro. Então, quando a gente ensina ela a autorregulação emocional, que é o que você faz quando você está desregulada, ela começa a pensar, então, o trauma não tem todo esse controle sobre mim. Porque quando eu me sinto assim, eu sei o que fazer. Aos poucos, ela vai ganhando confiança que ela é senhora daqueles sintomas, que ela pode sentir as coisas, ao invés das coisas possuírem ela. Ela não é os sintomas. Exato. E isso muda, muda tudo. Tudo, tudo. É verdade. todo o processo. Então, quando a pessoa começa a se respeitar e falar, quando o um paciente começa a falar assim pra mim, não, Natasha, não vamos nessa memória não, porque já tô no meu limite. Nossa, a minha vontade é falar, yes! Você entendeu tudo. Ele já está tudo. se autoconhecendo. Ele se autoconhecendo, se A ponto de se, se respeitar os momentos. É. E respeitar o limite é cura de trauma, porque o trauma é uma violação do limite. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, Exatamente. ela tá tendo um aprendizado experiencial corretivo eu do oposto do trauma. Eu tô me protegendo. Perfeito. Isso, Perfeito. é. Então, assim, para quem não, ainda não pode fazer uma terapia óbvia, a gente já pode até falar de algumas que a gente sabe que são boas para isso, mas se a pessoa não pode fazer uma terapia, se ela simplesmente pode se perguntar como eu adiciono segurança no meu ambiente? O que que no meu ambiente... O que que me traz conforto? Conforto. O que que me traz segurança? E aí, geralmente, sobrevivente de trauma tá tão desesperado pra se curar que fala ai, que bobagem. Ah, mandando um abraço uma almofada. É que isso você não mesmo, sabe o que, que eu tô mesmo. passando. É, que que é isso? Você não tem noção. Você não tem noção. É. Você não sabe o que, que é. Você tá com pipoquinha, né, pra me distrair. Na bolha rosa, tá? Você tá <risos> viajando. Uhum. Mas é justamente a almofada bobinha que manda uma mensagem pro seu cérebro o perigo passou. Porque se tivesse um tigre aqui, eu não tava almoçando, abraçando essa almofada. Com certeza. E aí Perfeito. você consegue desligar o sistema límbico e o sistema primi e o cérebro primitivo ali no tronco cefálico. E, ah, e aí você volta a raciocinar. Então, você intervém no automatismo da máquina. Exatamente. Exatamente. Que, que é simbólica. Exato. Que é então, totalmente simbólica. Cultivar bons relacionamentos, rede de apoio para o nosso cérebro é tudo. Sabe? Poder estar com as pessoas que você pode ser você. Não tenha medo de realmente privilegiar as pessoas que você pode ser autêntica, porque isso cura e liga parte do nosso cérebro que fazem com que a gente... Eu não tenho como sentir perigo e segurança ao mesmo tempo. Ou eu sinto perigo, ou eu, eu sinto, sinto segurança. segurança. Então, na hora que eu penso o que me traz segurança, eu desligo esse automatismo. Entendeu? Então, são coisas acessíveis. Movimento é muito importante. Então, o movimento, para quem tá mais para os sintomas depressivos e colapsados, ah, mas eu não consigo malhar. Tudo bem, então, mexe o seu pé só na sua cama, assim, ó. Só experimenta Sim. fazer isso 10 minutos e ver o que, que vai acontecer. Se o que, que você consegue fazer de movimento? É tomar banho? Só esse movimento? Tá ótimo. Faz isso e me conta o que, que tá acontecendo. E aí depois você tomou banho. Tem outro movimento que você consegue fazer? E você vai criando um ciclo positivo para poder tirar o sistema nervoso desse colapso. Do, automa do automatismo negativo. Exato. Então, perfeito. eu acho que é isso para quem não consegue né, fazer a terapia. Não, perfeito. O Instituto Brasileiro, né, que você tá, do trauma, é esse Sim. desafio que você tá montando. Sim! Hum, é, é o grande IBT. desafio. Eu é o IBT. Sim, que sim. Que maravilha, a gente tá torcendo para que dê certo. Eu também. Com certeza. Vai ser muito, muito incrível. É, vai ser uma ONG, na verdade, é, porque o objetivo é angariar, faz, trazer os melhores profissionais uhum. do Brasil e de fora. Ter conteúdo, Exato, pesquisa, ter conteúdo, fazer brasileira. pesquisa. Exato. Uhum. Já captou, adoro que é. nem precisa falar, já captou. Que é necessário. Fazer congresso. O trauma, 
no Brasil é diferente do trauma americano. Exatamente. Que é diferente do trauma na Índia. Exatamente. Então a gente precisa ter pesquisas que sejam Exatamente. compatíveis Exatamente. Com, com a, a gente, nossa realidade. Com a nossa realidade. E, aí, e é óbvio, estão cada vez mais pessoas chegando e a gente decidiu que se, se, ser uma ONG para tirar qualquer interesse pessoal do caminho e a gente poder focar no que importa, que são os sobreviventes de trauma. Uhum. No que importa, que é trazer conhecimento, que é capacitar os profissionais, que é nosso sonho vai ser que um dia o Brasil seja um país informado sobre trauma uhum. e que esse conhecimento possa chegar nas escolas, possa chegar nas famílias, possa chegar também nos consultórios, mas possa chegar nas empresas. Por uhum. exemplo, a gente estava falando sobre o um ambiente super legal que vocês criaram aqui no podcast com a equipe de vocês. Isso é trazer esse conhecimento sobre trauma para a nossa vida diária. Não é só ir lá processar uhum. o trauma. Com certeza. É mudar o olhar... É para um olhar mais compassivo é e amoroso. criar os gatilhos humano. positivos. Isso. Isso. Criar uma sociedade cheia de, de gamers. <risos> criar os gatilhos positivos. Exato. Né? Esse é o nosso sonho. Querida, vamos botar o Pipinho? O repórter Pipinho? Quer perguntar alguma coisa, Bru? É, Bru. Você está é tão É trauma, quieto. sobre trauma. Ai, que Ai, não pode ser pela frente. <risos> é. Foi. Ah, mas Ele se sentiu porque dá para entender. Então, no final, de, de costas, um né? a gente está tão de desprotegido. Frente, outro te abraça de costas, é. tá? A gente vai fazer um abraço é. duplo. É porque de costas a gente sempre, né? Tem que estar tá sempre de olho. Mas ele se sente mais protegido. Ele é mais protegido Faz quando sentido. a gente abraça, porque aí Bru, ele vai se sentir mais você seguro. É tão fofo, Bru. Ah. Tem todo sentido, todo sentido, tem todo por sentido. Trás, você é mais protegido. É porque você sabe que literalmente tem alguém te protegendo por trás. Exatamente. Nossa, e. Olha, ah, que coisa mãe. linda, meu Tomara filho. que as pessoas também estejam sentindo um pouco isso, ah. porque antes de eu vir, eu tipo, me conectei com Deus e falei: Deus, a única coisa que eu quero passar é que cada pessoa e sinta Tem uma coisa isso. bacana em você. Tá você fala com paz. Ah. Você ah. traz uma paz Não, na e sua ela, fala. A, a Natasha tem uma coisa sensacional. Você fala com alegria nos olhos. É. Ai, Seus gente, olhos têm tesão. Não é aquela Lembra coisa, isso. sabe? Eu é. vivi isso e por isso que eu tô aqui pra lutar. <risos> não, você traz, sabe assim? Ele vamos é maravilhoso, lá. sério. Não, não é, é verdade. verdade. Ele é performático. Mas é que essa é. paz é a paz que é. se curou, Porque entendeu? de quem é, tá, sabe, eu posso, eu tenho segurança pra falar sobre isso. Sim. Não, e não é isso. Ah. Brilha os olhos. É. O Instituto vai sair. Ai, vai, vai sair. Gente. A gente pode ser madrinha? Não, eu já queria mostrar tudo pra vocês em ordem. Madrinha? Ah, sim. Não, seremos contar madrinha. Contar tudo pra Cortar vocês. Fitinha. Voltamos agora pro repórter Pipim. Por favor, explique. Nath, Pode tomar seu chá. Nós tá temos cabeça, uma tá comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. Uhum. Tá? É uma comunidade que a gente... É, só tem pessoas que querem conhecimento. Exatamente. De alguma uhum. forma. Não importa se é, fez faculdade, se não fez. É, são pessoas que amam conhecimento. E aí, a gente dá voz a elas através das perguntas delas a vocês. Uhum. Então, 15 dias mais ou menos antes de vocês estarem aqui com a gente, a gente apresenta o conteúdo de vocês para eles no, está, no Instagram. No Instagram. Eles não vão é, A gente pede para não seguir, seguindo. porque você achar estranho aquele povo, porque são duas mil pessoas <risos> só na comunidade. Tranquilo. Aí você vai falar, o que, que eu falei que essa gente toda está então, ancorando? Lá, e elas geram as perguntas. Então, as perguntas delas a gente tenta né, pegar, porque às vezes a pergunta de três é a sim, mesma coisa. Sim, e sim. aí faz e a gente dá voz para eles. Tá, tá bom? Então vamos. Vamos começar? Vambora. Bora lá. Fazer é que eu, nem é... minha so... Não, eu vou ler para você. <risos> ah, tá. Que nem minha sobrinha neta de Giovanni. Bora lá, Titi, bora lá. Então, bora lá. É, como identificar se estamos lidando com um trauma psicológico? Quais são os sinais comuns que devemos observar? A lista de sintomas de trauma possíveis, ela é uma bíblia, mas eu vou tentar trazer, assim... Bíblia, é sério, né? O da... não, sim, Inclusive, sim. meus alunos falam assim, Mãe, mas se tudo isso aqui pode ser sintoma de trauma, ah. lascou, eu devo ter algum trauma. <risos> mas, assim, eu acho que os sintomas mais comuns são sintomas de hiperativação. Então, o que, que são sintomas ansiosos de estar sempre com uma sensação eminente de perigo? Um sobressalto em comum. Então, qualquer coisa te dá um susto, qualquer coisa você se percebe em alerta. Isso é um sinal bem comum. Pensamentos intrusivos, imagens intrusivas, então pensamentos que surgem na sua cabeça sem você querer e sem você conseguir expulsar, imagens que surgem na sua cabeça, é, um estado mais ansioso de basal medo, também, né? medo, exato, 
sintomas mais evitativos. Então, a pessoa evitar certas situações, evitar fazer uma live porque eu tenho medo do julgamento, evitar ir para um lugar, evitar falar com tal uhum. pessoa. Então, viver como... É isso, é quase como se fosse uma prisão. A pessoa está sempre evitando certas situações, pessoas e lugares. Isso é bem comum também de acontecer. Como se estiver sempre esperando acontecer alguma Algo coisa ruim. Algo vai dar ruim. ruim. Existe uma expectativa de que sempre algo vai estar ali à espreita. Então, isso também é um sintoma é, bem comum de trauma. A gente tem os flashbacks também, que a gente é, falou no podcast, que é quando... Imagina, por exemplo, um veterano de guerra que está traumatizado e aí ele está no estacionamento de, com vários carros e ele começa a ouvir o escapamento tá, 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 e ele abaixa automaticamente como se ele estivesse... Num tiroteio. Num tiroteio. Então, isso é um sintoma de flashback, que é quando o passado inunda o presente e eu não consigo mais saber onde é que eu tô. Então, flashbacks também é, são comuns. A pessoa pode ter um autoconceito negativo de si mesma muito intenso. Então, crenças muito disfuncionais sobre si mesmas. E, e elas costumam ser crenças quase como se não tivesse uma outra alternativa. Você pode dar para a pessoa qualquer argumento que você queira. Não, mas não veja bem, não é assim. Não, você não é um fracasso. Não, você não é um erro. Não, você não é um lixo. Não importa. A pessoa sente isso internamente de uma forma muito consolidada. Então, sentimentos de culpa, vergonha, uma vergonha. Procrastinação severa é também algo bastante comum em pessoas traumatizadas. É, desregulação emocional. <risos> é um sintoma, assim, muito, campeão né? de trauma. É o campeão. Que é quando você, de fato, percebe, como eu falei da, da janela de tolerância, que pouca coisa te tira da sua organização você é emocional. Você é né? Você não perde o controle é, das é. emoções. Ou seja, é muita, muita, são muitas as possibilidades, mas eu diria que, em resumo, se pergunte assim, existe algo na minha vida, alguma emoção, algum comportamento, alguma situação que me traz sofrimento, que faz com que a minha vida não funcione da forma que eu gostaria, e isso já acontece há um bom tempo, e eu tenho muito desafio de transcender isso, parece que tem um bloqueio é um red flag de você se perguntar, será que não tem algo na sua história que possa ter levado, contribuído para isso? A gente não tem, né, como... Óbvio, a gente tem questionários que você pode fazer com um terapeuta para verificar se você tem ou não um trauma, mas mesmo assim eles não são taxativos. Ninguém pode te dizer que você Exatamente. viveu um trauma, exceto você mesmo. Então, acho que é, envolve uma reflexão aí, nesse uhum. sentido. É estar tá atento para as bandeirinhas vermelhas, é, né? Uma coisa que está sempre repetindo em situações e que perde o teu controle, traz Exato. essa desregulagem. Eu acho que é a coisa mais... E muito medo. Exato. Eu acho que isso é uma coisa que Exato. liga um sinalzinho. Perfeito. Próxima, Bru. Natasha, após um acidente de carro grave, tenho medo intenso de dirigir novamente. Como posso superar esse medo e recuperar a confiança ao volante? Bom, em primeiro lugar, não se culpabilizar se isso estiver acontecendo por você ter um medo intenso de dirigir Exatamente. novamente, porque isso é perfeitamente normal se você viver um acidente de carro. Cada vez que você quiser fazer um movimento no sentido de voltar a dirigir e você sentir os sintomas do estresse pós-traumático, acolha, o seu corpo é sábio. Se ele está te dizendo que é não, é porque ele não se sente seguro. E ainda. Qual, ainda. E qualquer coisa que você queira forçar nesse sentido reforça o problema, porque para o cérebro você é como se você eu preciso me proteger ainda mais, já que ela não está ouvindo. Ele vai reforçar. Essa louca não está levando louca, a sério. Eu estou fazendo ela crise de ansiedade <risos> e ela está dentro do carro. Aí, então eu vou eu ter vou que... ligar a sirene. O é. que, que eu vou ter que fazer para ela prestar <risos> atenção em mim? né Então, acho que a gentileza consigo mesmo é o primeiro passo. A autocompaixão. Isso para qualquer trauma. Estou tá? falando desse, mas para qualquer sim. trauma. A autocompaixão, ela muda tudo. Inclusive, os estudos... Autocompaixão e trauma é uma coisa assim, irmã gêmeos. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, você vai procurar uma terapia informada sobre trauma e uma terapia que use a primeira abordagem, o primeiro princípio da abordagem informada sobre trauma é o tratamento do trauma e a segurança. Então, se você perceber que o seu terapeuta não tem o que eles falaram aqui, que é calma, qual é o momento de ir lá na memória do, 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 do carro, do acidente? Quando a gente vai lá? Se você achar que a pessoa chegou com o pé na porta, querendo boa dia, boa tarde, boa noite, vamos olhar para o teu trauma. Dá uma desconfiada, que pode ser que isso vá piorar a situação. Então, procure, digita no Google, Trauma Informed. Digita, por exemplo, existem já algumas técnicas bem conhecidas é, para manejo de trauma. Não sei se, é, se convém falar aqui ou não delas. O que você é, quiser, minha Mas, querida. por exemplo, a gente tem a experiência somática do Peter Levine, que é uma técnica mais de base corporal. A gente tem o EMDR, que é uma uhum. técnica... EMDR. 
que eu é. acho fantástica também. Alex, trabalha bem com isso. Sério? Uhum. Que, que, que bacana também. A gente já tem algumas TCCs focadas em trauma. Eu iria é. mais para essas. Então, se você digitar no Google TCC focado em trauma, você vai achar alguns subtipos de TCC específicas é. para manejo de trauma. Que eu acho que isso é fantástico que você está falando. É, a TCC, né, assim, estou falando como um profissional que já está há anos no mercado, que já deu aula. A gente tem que entender que não é porque eu me formei em TCC que eu estou especialista em trauma. Não é porque eu sou TCC que eu sou um especialista para trabalhar com TDAH. Isso e assim para qualquer abordagem, né? Para qualquer abordagem. Então, eu acho que para uma terapia de trauma, você tem que ter, ter esse entendimento em primeiro lugar, que você tem etapas para você viver, e saber, junto com a terapia de TCC, algumas outras, algumas técnicas, técnicas importantes e abordagens, abordagens para você seguir isso. Vem surgindo várias vem, da TCC com, essa, com esse foco. É isso que a gente fala que existe a, a, os serviços, as pessoas trauma informe, ou seja, conhecem sobre trauma, e tem os serviços trauma specific, que foram criados para isso. Dentro da TCC tem coisas que foram criadas para isso. Essas terapias todas que eu estou falando, Internal Family Systems, EFS, amo isso. também, é, elas foram criadas para tratar trauma. Então, eu... Na minha opinião, acho que se isso aqui é um trauma, claro, você deveria buscar uma terapia, uma pessoa... Profissionais que estão aptos para cuidar disso. Exatamente. E aí, vai dar tudo certo. Se cuide, né? É Faça autorregulação emocional, não se force. A velocidade do processo é a velocidade do seu sistema nervoso. E ele sabe o que está fazendo. É. E desensibilizando ele, né? É, é uma criança poucos, que você com tem amor. que ir abraçando. Com muito carinho. É o amor Abraçar, que vai trabalhar essa dessensibilização, né? É o amor, é o amor de você Hoje a gente você tem, tem tanta técnica, assim, tem tantas coisas bacanas. Hoje, com a realidade virtual, você consegue também com biofeedback... Sabe, tem você trabalhar. Tem neurofeedback, equipa... por exemplo, Isso, é uma exatamente. coisa que está sendo super Exato. usada também. Porque aí você consegue estar tá tendo ali, nossa, a gente está começando no assunto, mas esse assunto está mexendo ali, está dando uma taquicardia. A gente consegue estar tá monitorando isso. Vamos parar por Sim. enquanto, vamos fazer um relaxamento, Exato. trazer esse conforto para esse paciente, para ele estar tá indo aos poucos e viver E está surgindo isso. cada técnica maravilhosa, né? Então, o neurofeedback é um exemplo, mas tem vários é. equipamentos surgindo. Também a discussão de tratamento de trauma com psicodélicos está gigante isso, nos Estados exatamente. Unidos. Então, assim, o pessoal está pesquisando. As coisas tá, boas estão né? vindo. Está vindo. Está tá chegando. chegando tá exatamente. Chegando. Próxima, Bru. Existe diferença entre traumas agudos e complexos? Cada tipo deve ser tratado? Como cada tipo, tipo deve, deve ser, ser tratado? Essa pessoa já estudou um pouco de trauma para ela estar tá fazendo não, uma ela pergunta tão elaborada. Você, ah, você falou ah, sobre certeza. isso? Gostei. Dedicada. Não, isso aí é para a pessoa saber que tem essa diferença, uhum. no mínimo ela, ela entende te um pouquinho. Ouviu. Ela, ela te, te ouviu. ouviu. Ela te ouviu em algum ela, momento. Ela, ela não foi isso. lá assim do nada. Não, ela ela foi estudiosa. Ela te estoqueou. É. Uhum. Existe <risos> diferença sim. A gente considera que um trauma agudo é um trauma episódico. Né? Então uma coisa, por exemplo, que aconteceu... Eu tenho um limite no tempo que eu consigo perceber esse trauma. Um acidente, é, ou então, sei lá... Um assalto. Um, um assalto, é, um estupro, que uhum. também pode ser complexo, mas daqui a pouco a gente chega nisso. Mas um evento identificável no tempo, que geralmente traz para a pessoa uma sensação de antes e depois. Ou seja, uhum. eu vivo... E agudo, porque ele geralmente é um trauma de choque. É uma das categorias, que é um trauma que é o que a sociedade acha que é trauma. Que é um trauma veemente, inesperado, inesperado. ameaçador, onde existe um sentimento de terror, enfim. Então, isso é um trauma agudo. agudo. O trauma complexo, ele vai ser um trauma de, de natureza crônica, vivenciado ao longo do tempo, e geralmente dentro dos nossos principais é, vínculos formativos, pai, mãe, principais cuidadores. E geralmente o trauma complexo, ele acontece num cenário onde eu não posso lutar nem fugir. Eu fico preso naquilo. Então, é muito comum desenvolver trauma complexo Óbvio, nos cenários mais extremos, pessoas que foram presas, é, presos de guerra, pessoas que foram sequestradas, isso, enfim. A pessoa Crianças tem... abusadas. Crianças abusadas. Não tem como mudar. Exato, negligenciadas durante toda é. a infância, então, que vivem em lares tóxicos. Então, quanto mais crônico o trauma, e aí, às vezes, o trauma é esse trauma crônico. Ai, gente, hum, maravilhosa. Agora nossa. a resposta vai ficar melhor, gente, porque agora chegou o pão Pô, de queijo. Pode trazer agora, <risos> agora vai melhorar. Mais. Trouxe, é, eu trouxe esse guardanapinho, ela tá aí. Oh, maravilhosa. Obrigada, demais, Rose. Que né? hoje ela Obrigada, vai malhar, ela tá Rose assim, Maria, dedicada. maravilhosa. Adoro uma malhação. <risos> Por favor. Então, o trauma complexo, assim, no agudo a gente vai ver esse padrão do trauma de choque. No complexo a gente também vê, às vezes, traumas que não tem a característica da intensidade tão marcante, mas 
Por exemplo, vamos supor que uma criança, toda vez que ela vai comer com a família, ela sofre bullying de algum tipo. Um bullying, às vezes, meio disfarçado. Nossa, mas ela tá comendo Exato. demais hoje. Nossa. Tá com fome, Nossa, né? mas não tem bolo que chegue. Aquele insidioso, hum, assim. Não sobra sutil. nada. Tudo que bota, ela come. Exato. Uhum. Nossa, depois não sabe por que tá uma baleia, por que tá enorme. Uhum. Então, isso, a gente poderia dizer que é um trauma de choque? Na categoria ipsis literis, não. Mas se eu vivo isso todos, todos os, os dias, dias, durante 10, 20, 30 anos, isso vai mudar a minha personalidade, a forma como o meu cérebro opera, e aí entraria na, na categoria, categoria complexa. Complexo, complexo, exato. Perfeito. Como cada tipo deve ser então, tratado. Então, o agudo, e co o complexo é mais um cronificado. É aquela coisa todo, como se é, todos os dias eu vivi um O complexo pode ser muita um coisa, esse termo ele é muito amplo na psicotraumatologia, mas de forma geral ele é crônico, uhum. ele tem base relacional, por isso torna ele mais difícil então, de ser Então aqui tratado. a gente pode pegar um bullying, uma violência, um, uma violência um abuso, psicológica, exigência. aquela coisa de todo dia de Exato, tortura. Exatamente. Aquele chefe abusivo que perfeito, chega. Perfeito. Aqui, aqui é tipo, eu tô no, no carro, tempo. parou a moto, me tirou do carro, me sequestrou. Perfeito. Isso é o agudo, exatamente. E eles são tratados de forma diferente? Com certeza. Sim, Geralmente é muito mais fácil tratar o agudo do que o complexo. Até porque uma das características do complexo é que ele, ac ele acontece de forma precoce também. Tá? Ele está hum. dentro da estruturação ele tá dentro da de uma personalidade. Estruturação. É. Exato. E é. aí Ai, o... fica bem mais difícil. O agudo... Existem... Ele é, é, é muito pesado, mas é aquela coisa ali aconteceu... É, ele não necessariamente é estruturante da personalidade. Pode Isso. ser... Mas não necessariamente é. O complexo geralmente é. Tá dentro. Uhum. Isso gera um problemaço. O agudo, geralmente, eu vou trabalhar estabilização e segurança. Eu vou esperar aquela fase de ajustamento depois do evento, que costuma levar até 30 dias. Ou seja, que é normal a pessoa ter sintoma. Não adianta tratar enquanto ela tá tendo isso. Vou lá, que né? é outra coisa Boto... que uhum. muitos terapeutas erram, né? Tipo é. assim, o trauma vai tratar logo. É. Não, não, tem que esperar um Dá, pouquinho. né? Vamos, Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho para mexer nisso? Dá uma acalmada. passar... A, Isso, aí eu, quando a pessoa estiver bem, né, no agudo, caso do agudo, eu vou processar esse trauma que vai envolver, geralmente, de, segundo os teóricos que eu sigo, a descarga desse, dessa energia traumática que ficou retida, então isso envolve uma base mais corporal na terapia, finalização de respostas interrompidas, então eu queria ter empurrado o agressor e não empurrei. Então, existe um movimento sensório-motor trancado. Na memória implícita. Agora eu fiquei bem técnica do nada. Não, não, não. não do tá nada. Bom, tá tá dando bom, pra Desculpa. Não, tá dando. Tá dando pra Desculpa, entender. é que tem horas Qualquer que... Qualquer coisa a gente dilu... dilui aqui. Desculpa, é, gente. É que tem horas que minha cabeça já foi lá, Perfeito, né? Perfeito, pode Então ir. tem coisas específicas... Resumindo, tem coisas específicas que eu faço no agudo que vão gerar um alívio é, é, substancial. O complexo, às vezes, aconteceu na, frase, na fase pré-verbal. Às vezes não tem memória declarativa. Às vezes é um somatório de coisas. Não tem uma... Me... Quando é o agudo, você vai fazer terapia de trauma, você tem uma memória, um alvo específico. Ah, eu vou nessa memória. O complexo, cadê o alvo? Eu não, não tenho uma origem clara. É, tá permeado na circuitaria. É uma coisa muito difícil. Isso aqui é onde a gente carece de mais estudos. É, a gente já tem algumas prerrogativas que a gente acha que são boas para tratar trauma complexo, mas isso aí é o vespeiro. Isso aí é bem desafiador, porque envolve... Aí começa a interagir com o que você come, o que você bebe, seu exercício físico, você não faz... É, genética, predisposição à doença, predisposição a transtorno mental, começa a virar aí, um geralmente bololô. Geralmente o complexo já está complicado com algum adoecimento específico. Muito comum. Então, é... Tem como lidar, tem, tem como tratar. É mais Ge complexo. É. E geralmente. Né? Exato. Exato. <risos> Exato, é complexo. E geralmente vai envolver segurança, se eu pudesse resumir, segurança, vínculo, é, inclusive também na terapia, isso é muito importante, é uma peça-chave, é, e paciência. Perfeito. Nós temos isso tudo. É. <risos> convencemos os pacientes a ter. Porque Exato. quando confia, a paciência vem. É, sim. Próximo, Bru. Qual é o papel da família e dos amigos na recuperação de alguém que enfrenta um trauma emocional? Meu Deus. Acolhimento. É o papel. É o mais importante papel. E isso envolve, como a gente é uma sociedade que não aprende, não aprende a sentir, quando o outro sente, isso desregula a gente a gente fica extremamente incomodado. Porque a gente não se permite sentir. Então, o outro tá chorando, o outro tá tendo uma crise de ansiedade, eu entro na minha desregulação. Então, a principal coisa que você pode fazer para uma pessoa traumatizada, se você não conseguir ficar regulada, que eu sei que às vezes não dá, é pelo menos não julgue. Pelo menos não... 
Ah, deixa não. ele falar, deixa é. ele se desculpar. Não interrompe a expressão da pessoa. Deixa ele colocar aquilo pra fora. Exato, não vem com esse papinho de... Ai, mas mas já pra... passou, já tem três é. dias. Exato, não, supera, que senão também assim a vida não vai pra frente. Esse tipo de fala é muito invalidante pra pessoa, reforça o estresse, reforça o sentimento de solidão. E uma das características do trauma é o sentimento de que eu estou sozinho com a minha dor. Uhum. Então, não reforce é. isso. E às vezes, não fica também... Ah, não, fica... Tra... Assim, eu penso isso. Isso é, uma par... isso é uma crença minha, espiritual minha. Tudo acontece pro bem. Mas às vezes você falar esse tipo de coisa pra pessoa... Hora... Naquele momento, a pessoa ela quer mandar você pra aquele exato. lugar. Acontece pro bem é porque não foi com você. É, exa exato. Você não tá sendo empático. Exato. Então, às vezes, guardar nossas crenças pra gente. E simplesmente presença. presença. Então é... Acolhimento presente. Eu não consigo saber o que você está sentindo, e realmente só o que a pessoa está sentindo, só ela sabe. E eu sinto muito que isso tenha acontecido. E eu não sei se você quer ou não que eu esteja aqui, mas se você quiser, eu tô eu aqui com você. Pronto. Eu me coloco à sua disposição. Eu imagino que é. deve estar sendo muito difícil. Isso. Perfeito. Mas... Ou, por exemplo, de que jeito eu posso te ajudar? Essa é uma pergunta muito boa. É. Exatamente. Deixa a pessoa verbalizar a necessidade é. dela. Como eu posso me fazer presente para você? Isso. De que jeito eu Exatamente. te ajudo? Exatamente. Isso é muito bom. Próximo. Vamos pegar um... Por Ai, favor, gente, eu vou comer rapidinho. Isso. Ó, pra vocês também, né? Aqui, ó. Vamos botar aqui. Pega aí. Vamos comer que ela vai ficar tímida. Ela vai ficar tímida? Vai, claro que vai. <risos> se a gente não comer com ela, ela vai ficar não, tímida. Não, gente, só come se vocês quiserem. Até porque eu já comi, já comecei. Não, vamos. Não, vamos. Ela vai ficar hum. Rosemarie, tá uma delícia, ó, Depois passa a agora. receita. Nossa! Hein? Hum, esse aqui hum, é de quem? Esse pão de queijo é bom, porque tem uns que são meio mochiba. Não, não, esse não. é de Rosemarie. Rosemarie. Hum... Hoje Obrigada. ela tem academia, tá toda assim. É. Ela é fitness? Hum, Você deu sorte tá que é dia de academia. Dia de academia, é. ela fica assim, ó, e faz guloseimas. Ela fica, entendi. Fica. Mas eu sou é. sortuda, eu atraio coisas boas é, minha vida. Então eu vim no dia do pão de queijo. Uhum. Se alguém não veio, aí, enfim, vai olhar o que, que tá emanando. Não, eu emanei pão de queijo. <risos> ai, ai. Vamos lá. Quais são? Pode comer. Pode falar comendo, né? Ah, não. Claro pode. que pode. Porque é tu, tudo aqui é permitido. <risos> eu amei isso. Olha, aqui tudo é permitido. A gente tá é respondendo a pergunta da comunidade. Veja como se a gente tivesse... Aqui tudo é, é acolhido. Um gente. Se você quiser chorar, ninguém vai falar. Não chore, vai falar. Quer um lencinho? Ai, gente, vocês são maravilhosos. É. Sério. É assim, tô falando sério. Falando Ai, energia sério. boa. Gostei. Vamos lá. Quais são os desafios mais comuns enfrentados ao buscar ajuda para traumas psicológicos? Dá uma listinha hum. boa também, hein? Não vou mentir pra vocês. Desafio comum, em primeiro lugar, é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Uhum. É vamos vamos começar por aí. Que a realidade é que algo em você precisa ter uma motivação. Por menor que seja, por mais fraca que seja, de eu quero mudar essa situação. Ou isso aqui não faz sentido mais pra mim. Não adianta eu obrigar alguém a fazer terapia, por exemplo. Ah, você tá traumatizado. Olha, eu ouvi o podcast. Certeza você tem que, você que ir tra... lá. <risos> Fazer Como... terapia. E ela é o alecrim dourado que não tem nada, né? Uhum. Nenhum trauma. Então, assim, é... existe um mito, né? Tipo, ah, a pessoa não busca ajuda porque ela não quer. É complicado falar isso, né? Eu não sei como é que tá esse cérebro dela aí pra dizer que ela não quer. Então, é, é complicado. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa... Uma das coisas que eu queria passar aqui é a esperança, sabe? Porque, às vezes, a esperança é tudo que a pessoa isso. precisa pra ela fazer um movimento. Então, o primeiro desafio é que a pessoa geralmente não sabe que ela tá traumatizada. Verdade. Um desafio é, como eu falei pra vocês, dos 8%, né? Isso nos Estados Unidos. Então, assim. <risos> nos Aqui Estados é menos Unidos. 8%. Aqui 8%, eu... vamos lembrar, gente, 8% dos profissionais. Dos PHDs. Dos Isso. PHDs uhum. só estão prontos para tratar trauma. Não, não, não nem pronto, tiveram um treinamento. Ah, exatamente. Teoricamente. Sei lá qual. É. Então, assim. É, existe um problema muito sério de formação no Brasil com relação ao trauma psicológico. Muito sério mesmo. Mas mesmo. E a gente humildemente, quem quiser também pegar esse propósito, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos treinar esse povo, vai lá também. Não, não existe concorrência pra mim. Uhum. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero não todo mundo falando. Quem quer falar, vai falar. Então a gente precisa treinar as pessoas. E acho que o principal desafio no Brasil, principalmente, você não trata trauma se a pessoa tá num estado de sobrevivência. Só que no Brasil... As pessoas vivem constantemente. E isso gera um problema, porque... Imagina que violência. Eu virar pra pessoa que não tem o que comer. Mas você sabe que você tá traumatizada. Óbvio que ela sabe. Conta uma novidade. Você tá traumatizada. <risos> e agora? Eu sei que você não tem o que comer, mas vamos sentar aqui pra processar um trauminha. 
Vamos trabalhar isso. <risos> mas é interessante. Depois a gente pensa como vamos buscar comida. Não, mas é interessante que quando, mesmo essas pessoas muito lutadoras, muito batalhadoras, têm uma realidade muito difícil, quando elas escutam e é o momento de abrir. Não, porta, claro. Essas pessoas se dispõem. Ela se dispõe com certeza. O que eu tô falando é eu querer ir lá, né? Não, e, você não antecipa é. o tempo é da pessoa. Então, mas mas de, vai dificultar para ela, sim. Inclusive no próprio processamento, mesmo que ela queira. Por quê? Porque o processamento do trauma envolve desligar o sistema de alarme do cérebro. Só que para essa pessoa, às vezes, eu nem posso desligar, porque ela precisa, ela mora numa pra comunidade, às vezes. Exato. Como que eu vou estar tá voltando? Exato. Como é que eu... Se o tratamento presume eu desligar uma área do cérebro que ela precisa que esteja ligada todos os dias para ela pra sobreviver, viver. eu tô ajudando ou não ajudando se eu ajudo ela a desligar? É tão, é, o que eu tô querendo dizer é que o trauma perpassa uma questão social. Ele perpassa muito mais do que o conhecimento que a gente tá trazendo aqui, que é maravilhoso e que pode... E assim, às vezes, só ouvir isso aqui já muda Com muita coisa. Mas eu vejo como um problema social, estrutural e estruturante que precisaria de governo, precisaria de... Pra ser realmente... Eu acho que esses são os principais desafios. Não saber pra grande os profissionais e o fato de que é estruturante depende de outros fatores que... Depende até da, da, de que grupo a pessoa pertence, né? Exato. Que tem Eita. outras camadas de você trauma e complexidade. Você pode até diminuir o, o estado de estresse, mas você não pode liquidar, senão Isso. essa pessoa não vive. Isso. Você pegou. É, a sobrevivência, Exatamente. é a Exatamente. selva não dá pra você botar um leão na selva com a pessoa sem nenhuma resposta não, de sobrevivência ligada com ele super pode crer <risos> e entendeu? aí o leão, o leão vai, vai morrer entendeu? então a gente também, a gente precisa de um nível de estresse isso. que nos leva à sobrevivência Perfeito. senão então, a pessoa ela perde a capacidade de lidar com os de desafios reagir. da vida dela de reagir Mas não. Né? Isso aí. próximo, Bru você. a sensação a sensação Fala de culpa... Fala devagarzinho pra ela poder comer. É, eu vou falar. Ah, sensação. A sensação de culpa <risos> e vergonha pelo abuso sexual na infância é paralisante. Como superar esses sentimentos e me libertar dessa carga emocional? É, realmente... É, é um uhum. trauma complexo. É. Exato. E provavelmente ela já tá numa fase adulta e a gente percebe né, que ela ainda... Vive isso com ela tanta sabe dor. Ela de sabe de onde vem. O que está desregulando ela. É. Tá. Mas ela está tá com tá dificuldade. Tem bastante informação aí. Uhum. É, em primeiro lugar, eu sinto muito. Com certeza. Eu vou até olhar ali rapidinho. Eu sinto muito, muito mesmo. Nenhuma, nenhuma criança deveria passar por isso. É uma dor dilacerante. Meu coração chega, eu sinto, parece que um pouco em mim, assim. Uhum. É, eu sinto muito e realmente... Nada que a gente possa falar aqui vai atenuar o que você passou. Mas acho que o que a gente pode falar que pode trazer alguma esperança de que a gente não vai apagar o que você viveu. Mas como eu falei do podcast, de você ver os, a vida com outros olhos, isso é possível. Quando você fala que é paralisante, é paralisante, de fato, a culpa e a vergonha são sentimentos centrais na experiência de abuso sexual. Então, é perfeitamente normal que você esteja sentindo isso. E quando você fala que é paralisante, é porque provavelmente seu sistema nervoso reagiu a esse trauma com uma estratégia que a gente chama de congelamento ou colapso. A gente pode reagir a um trauma com luta e fuga, que são respostas do sistema nervoso simpático, Exato. então elas envolvem movimento, né, e tal. Resistência. Exato. Ou a gente pode desistir, ao invés de resistir, porque a gente entende que aquela ameaça, não há nada que eu possa fazer diante dela. Porque se é um adulto abusando de uma criança, ela não pode lutar, ela não pode fugir. Então a gente vai usar uma estratégia de defesa mais primitiva, que é o congelamento e o colapso. E é como se a gente colocasse nessa estratégia o nosso sistema todo em hibernação. Então, é desumano, eu vejo muito sobrevivente de trauma num estado de hibernação, de congelamento, de colapso, se cobrando porque a sociedade é completamente doente, né? Ah, no pain no gain, tem que fazer e vambora e a mimimi, sendo que a pessoa literal, fica... Quando você viu uma experiência de colapso, o congelamento, pensa nos animais é, fingindo de morto. Exatamente. Que eles, ah, ah, estão fingindo. Não, não é fingindo, é uma resposta é uma biológica, resposta né? Tipo, automática. Eles não falam, não vou dar uma fingida aqui, não, que eu não, tô morrendo, não, né? Não. Então, para pra pensar, é como se fosse uma experiência de quase morte. Inclusive, a resposta de, de colapso, ela é uma preparação pra morte. O corpo ciente de endorfinas é a resposta mais dissociativa. E pessoas, por exemplo, que tem até um relato no, num livro do Peter Levine, que é um autor de trauma, falando de um cara que foi mordido por um leão. Tava lá, né, brincando com os leão, enfim, uma hora foi mordido. E ele fala que ele não conseguia sentir 
dor enquanto os dentes do leão estavam dentro da própria carne, de tão dissociado que ele estava, porque essa resposta já era mais para esse, esse espectro aqui. O que isso significa? Deus é tão maravilhoso que ele prepara, a gente tem um, um mecanismo interno para não sentir a dor da morte. Isso é lindo demais, eu acho até poético. Então, você começa a sentir a dor fina. Essa endorfina que é liberada, ela faz com que você fique com um eco dessa sensação de quase morte. Então, sabe aquela pessoa que está no modo zumbi? Geralmente, ela viveu uma experiência traumática que levou ela para uma resposta de colapso. E quando ela volta, fica um eco dessa experiência. Como se fosse um... É, um eco, não tem uma outra sombra. forma. Uma sombra dessa experiência. E, além disso, os estados dissociativos, para muitas pessoas, são agradáveis. Porque envolve endorfinas. Então, as pessoas, não à toa, ficam viciadas em opioides. Ou de sim, coisas sim. diferentes. Mas, mas similar só, só explicando aqui. Exatamente. Então, não se cobre por você estar tá assim. Isso é um sintoma que está revelando que provavelmente você viveu algo que rompeu, esgaçou o teu limite. Não é só deu uma rompidinha. Deu uma rompidaça no seu limite. Então, para superar esses sentimentos e se libertar dessa carga emocional, é um pouco do que a gente já falou aqui, mas, principalmente, qualquer tipo né, de, de pensamento e sentimento que não venha de um lugar de autocompaixão é o principal coisa. Que, óbvio, uma terapia de trauma, mas o que eu faria é você... Tem uma técnica que chama Internal Family Systems, que é uma técnica de processamento de trauma, e ela preconiza que a gente tem várias partes e que não é você inteira que sente culpa e vergonha. Tem uma parte sua que sente culpa e vergonha. Só isso já muda tudo, porque eu crio uma distância. Não sou eu inteira. É uma parte minha. E você pode se conectar com essa sua parte, assim como a gente faz, por exemplo, com a criança interior. Então tá, eu vou conversar hoje com a minha parte que se sente envergonhada por esse abuso. O que, que ela tem pra te dizer? O que, que ela precisa pra se sentir segura? Você pode perguntar diretamente pra essa parte. Assim como com a parte da culpa. E tem um livro em português chamado Não Existem Partes Ruins, que é uma tradução de um livro para pessoas comuns poderem usar a uhum. técnica fora do setting terapêutico. Te aconselho você ler esse livro, porque ele vai te ajudar demais a processar a culpa e a vergonha. E se cuidar, meu amor, porque eu imagino que foi muito cansativo. E e tem eu... muito mais do que a gente imagina, né? As é. pessoas... O, o índice de abuso sexual é muito alto. É enorme. E é geralmente enorme. é dentro da família, né? E Sempre. é silencioso. Sempre. Exato. É. Próximo, Bru. Não é o nome do livro... Não há partes ruins. Não há não partes há parte ruins. Ruim. Isso já é uma boa dica. Natasha, saí de um relacionamento abusivo, mas ainda me sinto preso emocionalmente. Como posso me libertar dessas amarras de seguir em frente? Primeiro, viver o luto relacionado a esse término. Por mais que você tenha consciência que esse relacionamento foi abusivo, em algum momento você amou essa pessoa. Você fez projetos com essa pessoa. Você criou cenários do que seria do que aconteceria e se a pessoa melhoraria ou não. Então, e pode ser que você já esteja 100% resolvido. Se for, você pula essa etapa do que eu tô falando. Mas, geralmente, a gente não quer viver o luto do que a gente passou, porque foi abusivo, então a gente quer criar um é. distanciamento total e completo. E se for isso, a única coisa que você for capaz de fazer, tá tudo bem também. Mas, idealmente, você processaria isso. Tá tudo bem você ter sentimentos dúbios, né? Tipo, eu odeio essa pessoa pelo que ela fez, mas eu também amo. Tá tudo bem você, ao mesmo tempo, sentir saudade e ter raiva do que a pessoa fez e não querer estar tá com ela. Porque, e isso, inclusive, é o que torna os relacionamentos abusivos tão desafiadores. Porque, no, na mesma fonte da dor, tem o um amor. E isso gera uma sensação muito complexa para a pessoa que tá vivendo. Então, normalize você ter coisas dúbias, sentimentos dúbios. Normalize você ter uma hora tá com saudade, outra hora querer mandar para aquele lugar. Viva o luto disso e principalmente olhe o que na minha história fez com que eu acabasse nesse relacionamento. A gente tá falando do que gerou o padrão do relacionamento abusivo, que são os traumas. E aí quando você olhar para isso, tô falando como se fosse uma coisa sim, simples, sim. né? Tipo assim, acordou no belo dia de manhã <risos> e olhou. Não é? Mas se você olhar para os seus traumas, principalmente relacionais, as chances são de que você Entenda por que hum. você suportou o insuportável. Exato. Muito e bom, por que, que algumas vezes você se pega com saudade? Porque a saudade não é do abuso. É das expectativas é que foi, boas que, que você, você fez. Então, na realidade, você tem saudade esperando. dos bons sentimentos que você teve. A saudade é, é da gente. Do bom que a gente Exato. imaginou. E é muito comum também, pessoas traumatizadas, óbvio. 
Um relacionamento abusivo, pessoas traumatizadas, é um mix. Sim. Que acontece com muita frequência. É muito comum a pessoa não tem referência interna do que é amor. Uhum. Ela não tem referência interna do que é acolhimento, do que é respeito, dependendo da criação dela. Então, primeiro, ela não consegue identificar o que está acontecendo como desrespeito. Ela não pode ter saudade do que ela não sabe que existe. Exato. E aí, qualquer migalha que a pessoa dá, como para ela existe um buraco muito grande nesse sentido, para ela, ainda assim, por mais migalha que seja de um ponto de vista externo, é nutritivo. E, às vezes, pensar em se libertar de não ter mais essa migalha dói muito. E a pessoa fica por isso. Você está falando uma coisa que eu acho, assim, é fundamental ensinar as pessoas a se acolherem e se amarem. Porque se você não tem... Refer... Ninguém te deu essas referências, Sim. você vai ter que criar. Você vai ter que ser mãe de você mesma. Perfeito. Você vai ter que ser pai de você mesma. Porque se você consegue criar aquilo que você não recebeu, e o Exato. cérebro tem essa capacidade de criação é maravilhosa uhum. que ele tem que usar, se você consegue criar, você nunca mais aceita não Ai, ser lindo. amada do jeito que lindo. você se acolhe. E às vezes imaginar a sua criança pequena, Exatamente. abraçar Não, exatamente. ela né, e dizer para ela... Você vai ter que aprender a ser a mãe que acolhe. Exato, e dizer para ela, eu sinto muito que você não tenha tido referências, mas eu vou ser agora a tua exatamente. referência. Eu, eu vou proteger você, eu, eu vou, me estou me esforçando para fazer ser a isso. melhor mãe para você. Isso funciona muito, Nossa, muito quando você não tem referência mesmo. Às vezes, crianças Exato. que foram adotadas não têm referência nenhuma. Exato. Não tem nem aonde buscar, do tipo, vamos levar para A gente vai ter que criar conhecer. referência. Vamos criar, e a pessoa é capaz disso também. Sim, é lindo. Eu acho essa parte da cura com a criança interior fundamental. Eu só me curei em... Existem muitos pilares, mas um com certeza foi esse. Toda vez que eu me sentia engatilhada, eu me imaginava lá com a minha criança, com acolhendo, Isso sabe? é fundamental. Isso é muito bom. Porque se, não, se o trauma você der, o poder de cura externo, rede de apoio é muito legal, mas assim, só você sentiu. Só você. Só você sabe o tamanho do buraco, só você vai poder penetrar nesse buraco mais íntimo. E a travessia é só sua, na verdade, porque o terapeuta Sempre. também não vai atravessar por você. É tipo... Pode estar do lado. A gente está do lado. Mas em algum momento você vai ter que caminhar sozinho. A cura é da pessoa. Sempre. Né? Né? Perfeito. Próximo, Bru. Fui, fui vítima de bullying na escola e anos depois ainda sinto ansiedade em situações sociais. Como superar esses sentimentos e me sentir mais confiante? Acho que é um pouco de tudo que a gente já falou. Bullying, eu sinto que é um trauma que cada vez mais vem, vem recebendo a importância que tem, né? E já foi coisa já de foi mimimi. coisa de, de mimimi, brincadeirinha de criança. É, ah, não, isso não tem nenhuma relevância, mas isso tem uma relevância seríssima. Inclusive, é, fizeram alguns estudos com aqueles atiradores em massa nos Estados Unidos para tentar encontrar um padrão. Um padrão entre eles. Não encontraram um padrão, mas uma das coisas que estava muito altamente correlacionada era a experiência do bullying. Só para a gente começar a entender o nível de consequência que pode ter da gente vivenciar bullying. O bullying ele vai interferir no nosso senso de identidade, que é a base de tudo, né? Como eu, como eu me sinto, né? o meu senso de identidade define o que eu sinto que eu sou capaz, define o que eu sinto que eu mereço. Então, vai mexer em crenças estruturais de não pertencimento. E nós somos seres mamíferos que buscam vínculo. Então, Rompe com as duas, com as duas estruturas. Nossa, sim. Que é o vínculo e a autenticidade. E aí, pronto. E eu tô falando tudo isso porque, geralmente, a pessoa... Que, ah, mas é só bullying, né? Eu não fui estuprada. Ah, mas não é... Não, meu amor. É tipo, <coughs> de fato, o bullying pode ter deixado marcas severas. Então, em primeiro lugar, é viver o luto disso, sabe? Todo trauma... A gente tem que viver o luto que a gente passou. Foi difícil, sim. Você tá no seu direito de se sentir assim? Sim. Então, é, é, é realmente olhar pelo que é. Foi doído. Se permitir sentir isso. Normalizar seus sintomas de ansiedade. Porque, óbvio, ansiedade em situações sociais. Claro, a situação social é, é o gatilho do teu cérebro. É. Claro. A situação social pro seu cérebro é perigo, perigo. Saia daqui e vai acontecer que é tudo de que novo. Que tá acontecendo as coisas. Exatamente. Foi lá que aconteceu. Exatamente. Então, eu experimentaria, além de tudo que a gente falou, começar a perceber em que ciclos sociais eu me sinto um pouco mais segura. Por mais que não seja 100%. Um pouco mais. Aonde eu sinto que se eu for, tem mais chances de eu não sofrer bullying. Evita estar em ciclos onde, ciclos onde você saiba que isso vai acontecer. Se expõe a situações sociais seguras, porque quando você estiver lá, vai ser desconfortável, seu cérebro vai querer evitar qualquer situação social, mas quando você estiver lá e estiver um pouco mais seguro, fica presente para ir... É, dessa vez não teve bullying. Ah, interessante. Aí na próxima vez, e dessa vez eu até me senti um pouco bem, 
interessante. Dessa vez, esse abraço até que, até que foi bom, porque isso vai fazer o seu cérebro mudar as sinapses em relação à situação social. Vai criar uma sinapse nova do tipo, pode ser que tenha uma, uma situação social onde eu não receba bullying. E para isso ser processado, você tem que estar segura. Porque esse processamento cognitivo não vai acontecer se você estiver lá toda doida na hora da, da situação social. Então, busca uma situação social segura e vai você mesmo se dessensibilizando um pouquinho. E se for muito, muito difícil, faz o, a realidade virtual. Aí busca treinamento. terapia, Exatamente. né? Exatamente. Que, que é fazer. muito interessante. Quando você faz a realidade virtual é, com o terapeuta, ali processando, é como se você vai, se adap você vai criando uma resistência de enfrentamento. É, e obviamente, assim, isso é uma, até para aproveitar que você falou para fazer um adendo, tem muitas técnicas que envolvem é, um contato muito direto com os elementos da experiência traumática, como a terapia de exposição, a terapia é. de realidade virtual, o próprio AMDR, você, quem já fez sabe que você chega muito rápido no, no cerne da questão. Isso tudo é necessário. Eu adicionaria, não é que eu mudaria a técnica, eu adicionaria um cuidado extra, porque as pistas de que a pessoa passou da janela no momento disso não são sempre tão facilmente identificáveis. Ela começa a entrar não. numa revivência durante o processo terapêutico que está fortalecendo o trauma. Então, é, o que esses autores de trauma que eu sigo falam é vamos sempre vamos pelo, pecar pelo, pelo excesso pelo de cuidado, excesso de cuidado, pela segurança, vamos aos pouquinhos. Então, só adicionaria isso. Sim, devagar mesmo, é. né? E com a segurança de alguém Sim, muito presente. É. Próximo, Bru. Crescer em um ambiente de violência doméstica deixou marcas profundas. Como começar a processar e curar essas feridas emocionais da infância? É, eu imagino, assim, eu também sou vítima de violência doméstica, então compreendo profundamente é, as marcas profundas que você está dizendo. É, a violência, ela já é considerada tanto a, a emocional, a, a verbal, quanto a física, uma das principais formas de abuso na infância. Então, isso muda a forma do seu cérebro funcionar. Então, não se culpe por ter determinados comportamentos. A boa notícia é que o cérebro ele é plástico, a gente, né? Não <risos> é uma sen... não é uma não sentença. É a coisa mais mas maravilhosa que um, tem. Mas existe um comprometimento em várias áreas cerebrais. Então, assim, as marcas profundas são mais profundas às vezes do que a gente consegue imaginar. E processar, curar, é, é isso que a gente falou. É buscar segurança, é buscar vínculo é se perguntar, fazer uma lista de recursos, por exemplo. Quais são as coisas que me fazem me sentir em segurança? Principalmente nos, nos momentos que me remetem a gatilhos. Então, por exemplo, eu tenho uma lista, e eu faço isso também com todos os pacientes, me fala tudo que faz você sentir bem. É essa playlist, é imaginar, tem uma paciente minha que se ela se imagina no mar, ela fica bem. Então, saiba, tenha... Esses no, recursos. Esses né? recursos ao seu alcance. É, e também a parte que eu falei do IFS pode ser muito boa para desse livro que eu, que eu indiquei, né, de não uhum. há partes ruins, pode ser muito boa, porque algumas técnicas, como a focalização e o Internal Family Systems, elas são muito fáceis da pessoa utilizar nela mesma até certo ponto, porque uhum. nunca vai substituir um processo terapêutico. terapêutico. Mas eu também acredito muito nessa coisa de empoderar as pessoas com práticas que elas Mesmo. possam fazer, como, por exemplo, a expressão dos sentimentos na forma de escrita, isso já está validado também cientificamente, então botar para fora o que você está sentindo... É, então tudo isso são coisas que você pode fazer para além de buscar um terapeuta porque assim, nunca haverá tantos terapeutas quanto necessários então a gente também apostar no empoderamento eu, eu acho. é fundamental eu acho. como uma política é, pública eu acho. De, de tratamento eu também de acho. trauma é, porque pra, muitas pessoas são autodidatas são. isso vai isso, melhorar às vezes é o suficiente Exato. Ela... já consegue ela dá uma virada, né? O ser humano né? surpreende. É. Muitas vezes. Próxima, Bru. Natasha, fui abandonado por meus pais na infância. Isso deixou uma marca profunda em mim. Como lidar com a dor emocional e o sentimento da rejeição? Hum, essa pergunta abre margem para a gente falar algumas coisas que eu considero relevante. Tudo que a gente já falou antes. Vocês colocam essas perguntas todas juntas ou é uma separada uma da outra? Não, são separadas. São separadas. Hum, Por isso que às vezes repete um pouquinho. Não, sim, porque eu, eu quero saber se eu preciso repetir alguma coisa que eu já falei. Não. Não, não. não. Ou se... Não entendi minha pergunta? Entendi totalmente. Entendi. O que... Porque assim, é uma, uma questão traumática também. Não, sim, então é porque... vale tudo que você já... É, então é. 
Só Mas com tá. esse detalhe, que eu acho que foi é. o, dele identificar como gatilho. Ele já ou ele ou ela Sim, que é abandonado. Que é nisso é que eu vou falar. É mas Toda vez que ele se sente rejeitado, Parece que me dá abandonado. vontade de falar tudo que eu falei antes. E... É. <risos> mas vamos lá. Tá. Então assim, recomendando também assistir todas as outras respostas que eu dei. Porque trauma, enfim, tem alguns é princípios que são é. para todos pra os tipos todos, de trauma. Exatamente. Mas é, ser a, a experiência de ser abandonado pelos seus dois pais, obviamente vai deixar a marca muito profunda, porque é como se a base, né, a estrutura que gera a sua, o seu imprint de como se relacionar foi completamente alterada, né? Então isso é uma, uma coisa bem relevante. E como que eu lido com a dor emocional e o sentimento de rejeição? Primeiro, você vai precisar se dar aquilo que você não recebeu de seus pais. Então tem um processo na terapia que a gente chama reparentalização, mas em, colocando de forma mais simples, você precisa se relacionar com a criança que você foi e dar para ela aquilo que os seus pais não, não, não puderam dar. Então, re, óbvio, validar o sentimento de rejeição, porque foi é, algo que você sentiu na infância, e permitir que a sua criança ouça de você o que ela precisa ouvir para se fortalecer. Isso é uma, então, trabalho de cura interior vai ser muito importante com você. Outra coisa que eu quero aproveitar para dizer é não tenha pressa de perdoar. Quando você começar a entrar nesse mundo né, do autoconhecimento, vão falar, você tem que, tem que, tem que perdoar. E muitas vezes isso acaba fazendo, eu acho lindo o conceito do perdão, não é por isso que eu tô falando, mas é porque esse tem que perdoar, muitas vezes faz com que você, eu tô sentindo raiva, não quero perdoar. Que isso invalide okay. os seus sentimentos, que precisam ser expressados para que você perdoe. Então, a minha orientação sempre é, trabalhe no seu trauma e o perdão virá por si mesmo. Não busque o perdão, ele é uma consequência da tua cura, porque eu não conheço uma pessoa curada que não, que não brote Até dela. Até o, o fato de você perdoar não é esquecer. Não, é. É simplesmente não estar tá mais preso naquele sentimento. É porque conforme você vai se Exatamente. curando, você vai começar a acessar não só a raiz do, da tua dor, mas o que fez com que a pessoa... Você vai começar a refletir sobre o que fez com que essa pessoa agisse assim. Em algum momento no processo de cura, você vai abrir um pouco lugar para compaixão, não só a autocompaixão, no sentido de que pessoas que ferem estão feridas. Com e a gente também uhum. fere os outros. Sim. Então, vai começar em algum momento no seu processo de autoconhecimento a chegar uma consciência, e essa é a parte mais legal, isso aconteceu comigo pelo menos. Eu sinto que tu, todos os traumas que eu vivi, eu consegui me recuperar deles. Então, eu me sinto inteira. Então, é como se não tivesse nada que meus traumas tivessem subtraído. Eu consegui estar inteira apesar disso. E se eles não subtraíram nada, a minha sensação é que não, não tem alguém a quem culpar ou um algoz, porque eu tô inteira. Uhum. Tem uma parte minha que nenhuma dor pode tocar. É isso que a pessoa descobre quando ela trabalha os próprios traumas. E quando você descobrir que tem uma parte sua que nenhuma dor pode tocar, que para mim é uma parte espiritual, abrindo um parênteses aqui, para além da psicologia, uhum. você não vai ter mais nem a necessidade de perdoar vai ser uma consequência, vai brotar do teu coração. Então, eu não rejeite a si mesmo, já que você foi rejeitado, não rejeite os seus sentimentos, não rejeite quem você é, inclusive quem você se tornou por conta do seu trauma. Se acolha, trabalhe na sua criança interior e vá sem pressa, tá? Com... Sem pressa. Sem pressa Exatamente. que você vai chegar lá. Próximo, Bru. É. Ah, Nath, chegamos num momento muito especial hum. É um momento pipinho Esse mascote lindo oh, Que nós é temos, fofo, que se chama ele pipinho é fofo, Eu acho é. ele trauma informe, de uma carinha Acolhedora é. Ele é totalmente. Ele é um cérebro bem animado pra... Filho de Ana Beatriz Muito educado, ela não deixa Ele escutar conteúdos né, Não deixa mesmo Só ouve bons conteúdos, bons conteúdos. E ele, ao decorrer do, do uhum. episódio, ele preparou algumas palavras-chave que ele fala que é um jogo do ping-pong, tá. onde a mãe dele joga as palavras que ele montou. Então, tão ali. Ele me joga aqui. Isso. Tá. Ele é muito E aí, como vai funcionar? Ela vai falar a palavra e o que vier à sua mente, você fala. Tá? Ai, esqueci, não sei, tô. Ai, passo, passo, não veio nada. Não mas veio. tem que ser uma palavra também? Ou pode ser uma frase? Pode ser pode uma, ser uma frase, frase. Mas também, tem que ser mas... uma coisa rápida. É, tá bom, é bom. aquilo sem, que vem é... Sem muita reflexão. Tá. É. é o que o teu cérebro joga. Vamos ver. Entendeu? Não nem veio. Eu não sei o que, que vai ah, vir. Eu gosto disso, que eu nem eu sei o que, que vai vir. E se não quiser? 
Passa, 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 passa. Porque tá ele é educado, Nossa, ele essa respeita. essa coisa do se quiser passa tá tão trauma informe. Vocês leram lá os não, princípios, gente? Não. Vocês estão muito informados sobre trauma. Não, mas isso, não. olha, é, sempre a gente é, fala. Sempre. Poder de escolha. Nós sempre fomos assim. Ai, que segura. E ele foi se educado. Estou me é. sentindo segura. Olha, Ai, meu ele... Deus, ele já fez terapia de trauma. <risos> não, ele foi ele bem é. educado. Ele foi bem educado. Ele foi acolhido. Ele já foi fala, Ele é muito amado. Por exemplo, ele é cotólico, tem essas perninhas de proposta, mas te ama ele assim. É, a gente aceita ele como ele é, né? Já acha que é um charme a parte Ai, que ele gente, tem. Amei. Tá? Então vamos lá. Um, autoconhecimento. Fundamental. Dois, amor. A essência de tudo. Três, propósito de vida. Trauma. Quatro, se você pudesse viajar no tempo, você iria para o passado ou para o futuro? E por quê? Para o passado para abraçar o meu pai no momento que ele estava fazendo aquilo com a minha mãe e dizer para ele que eu perdoo ele e que eu sinto muito que ele tenha sido levado a fazer isso. Perfeito. Cinco, felicidade. Pessoas. Seis, complete a frase. Autocuidado é? Para mim, me conectar com a minha espiritualidade. Sete, se pudesse escolher uma habilidade ou um superpoder, qual seria e por quê? Retirar a dor das pessoas. Ah, essa é a primeira vez. Hum. É? Hum. Sete. Não, oito. Sa uma saudade. Meu pai. Nove. Resiliência. Ai, gente. O pro, pra mim é um pro, subproduto da minha cura. Perfeito. E dez. Uma frase, um pensamento. Pode ser uma frase de alguém conhecido, pode ser um pensamento, pode ser um pensamento que lembre alguma coisa, não Ou precisa ser sua. assim literal a frase. Tá, 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 tá. A frase é, de fato, existe uma parte sua que nenhuma dor pode tocar. Essa parte, ela tá conectada com Deus, ela é espiritual e a jornada para curar nossos traumas nos dá de presente encontrar essa parte. Então, eu sei que é desafiador, mas foi o maior presente que eu ganhei até hoje, encontrar a parte de, encontrar de mim. encontrar essa parte. Que eu sei que isso traz uma sensação de invencibilidade. Porque, Por favor. Porque se eu sofrer de novo, e estou sujeita a isso como todo ser humano, eu confio em mim para atravessar a dor. E isso eu devo aos meus traumas. Perfeito. Engraçado que ela estava falando, me veio na mente aquela música do Tiago York, porque a gente é tudo que a fé pode tocar. Ai, nossa, essa eu música, Eu acho que essa me música... Uma, uma obra-prima dele, né? Do Tiago e da Duda. Sim. Duda é minha grande amiga, inclusive. Duda ela... maravilhosa. Você conhece a Duda? É. Conhece a Duda? Ai, gente, acha... eu fui pro Congresso Internacional de Trauma com ela. Ah, amor, ano preste... passado. Preste atenção. <risos> gente, olha, não, não sabia sabíamos. dessa informação. <risos> não sabíamos, gente. Porque pois tem é. gente que vem aqui e liga. Nossa, foi fulano, né? Que me indicou. Eu falei, não. A Duda Nossa, já nem a menor ideia aqui. de como é que eu vim parar aqui. Ela já teve aqui. A Duda já, já teve. Ela já teve. E essa música e é uma querida. Essa é música, uma ela foi obra canalizada. Aquilo prima, é... por isso que eu sempre falo a questão de falar do Tiago e da Duda. É. Os dois compositores, <risos> os dois né? Vamos honrar os dois. Com certeza. Ganhadores do, do M, né? Com certeza. É. Minha querida, Ai, gente. eu queria agradecer demais a sua presença. Foi, foi maravilhoso. Foi acho que teremos bis. Ai, porque gente. foi bom demais. E agora temos mais uns presentinhos. Opa! O livro do Alex sobre o neurofeedback ah, no tratamento TDAH. Que lindo! Um livro meu, Felicidade, que foi escrito durante é a, a pandemia. pandemia. Uau! Livro Mentes Depressivas das Três Dimensões. Famosérrimo. É, que eu falo de espiritualidade aí, aí começa a falar, nós temos isso em comum. E esse livro, Janelas da Mente, são 12 contos de casos ah, que eu atendi, que, que eu fiz com um amigo, o Eduardo Melo, que é, Ai, mar... é da área de marketing, mas gosta de Brincar de escrever. Obrigada. Deram tá? um nome estudar desde criança. Então, vocês estão dando presente para a pessoa certa. Tá dando doce. Opa. Tá dando doce Mas na boca não de acabou. criança. Não, é abundância. Olha só, abundância. Ai, Isso aqui é uma eco bag. Isso, calma. Vai. Uma uhum. eco bag que tem aqui. Faça aconteça em espírito, do ah. jeito que você já tá fazendo. Pode, people, eu fui. Yes. Tá? E aí nós... Calma, não acabou. Vocês são tá tão abundantes. Ali. É pão Graças de queijo e tal. Deus, amei, amor. Amei. Amor tem que ser abundante. Exato. Indo ele de novo. Isso é uma, um oh. caderninho pra você anotar todos os projetos do ano que, que vem. Tudo que você anotar aí vai se concretizar. Pode Nossa, acreditar então nisso. Oh. E aí você em casa vai tomar o seu chazinho. 
Pra lembrar Ai, da gente. gente. Eu não vou fingir que sume, tá? Eu não acho. Não... Tipo assim, ah, tá, tô aqui no podcast de vocês, é normal. Pra mim não é, vou beber ah. água aqui, ó, nos meus stories. Pode. Pleníssima. Pode. Ai, gente. Mas vamos lá. Vamos lá. Botar tudo Muito agora obrigada. do lado de agora calma. Não acabou, não. Recados, Ela tá achando que redes. acabou. Agora você vai olhar pra essa câmera aqui. Não precisa olhar pra gente. Tá. Pode ser mal educada <risos> e dar todos os seus recados. Gente, eu acho que o principal recado que eu quero dar não é nem sobre meu trabalho pessoal. É um recado de esperança mesmo. É... Só quem já viveu traumas ou dores profundas sabe quão desafiador é. Quantas vezes a gente pensa em desistir e a gente perde a esperança. Então, se a gente pôde aqui acender um pouquinho de esperança, isso pra mim já tô com a missão cumprida de ter vindo aqui. E se você quiser conhecer mais sobre trauma, no meu Instagram, arroba Natasha Ferraz, você encontra mais informação. E tem um instituto vindo aí, né, com muitas coisas. Se Deus quiser. Exato. Então, fiquem de olho, mas que você sinta no coração um pouquinho de quentinho aí. Se isso, se isso aconteceu hoje, pra mim, minha missão tá cumprida. É isso. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Queridos, a gente tá finalizando mais um episódio do Pod Pipe. Hoje foi com essa maravilhosa Natasha Ferraz. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça imediatamente. Vai lá no Instagram dela, arroba Natasha Ferraz e mergulha, mergulha para você aprender tudo sobre trauma, sobre ser humano, sobre espiritualidade, sobre você descobrir realmente quem você é, a sua essência, aquela parte que ninguém, ninguém pode destruir. Aqui na comunidade Pode Pipo, a gente acredita que o conhecimento e o autoconhecimento é a única maneira de empoderamento real. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber todas as novidades. E se você acha que tudo que a gente falou aqui faz sentido, compartilhe essa informação. Muito obrigada e até o próximo Pod People.